close to nature is close to your world. Myron Homes, Cherubic Farms at Chevella, double seven double nine nine four nine one zero four. Telugu Rashtra lo ayna telin valantu yavaru undaru. Inta positivity allows to the meko. Sare purtam ok sare jachpotam ani concept baag ekin dinna ko mind ki. Ta chena un madadi jabtunde. दाँतो पाटो निन्ने पलार तो सिनेमा लो ते मेक लव वन टे इस्टो उन्नद आ नहीं लव वन टे चालीस टो ना को अंडे प्रेमा आप ये चल लें दे मी नडवा दा नहीं तो मिलता दिना को पर तो पॉइंट है ना डे सो मी के लांडी क्वालिटीज़ ना हम्मे का वाली पहले तीन तो पॉइंट था ना इन्दु की निरोधल जेस्टो लेते मुंदे जेस्टो मेरे को ना मारे चीज़ कुंडा आते मेरे इंटर वाले रिएक्शन अलाउंड है बच्चों माया विड पेल पेली चीज़ कुंडा लास्ट इंटर कट टेंगा वाला नहीं सर ये तो कब प्राइम कॉल जेड दाउ सेम अंडे जैसे तस्वीर कराएंगे अच्छे ये डॉक्टर चूतों वाले रिएक्शन हेलो हाँ मम्मी कंफ्यूज पे नहीं चला हाँ कंफ्यूज है � Let's do an interview. Yes. Let's do an interview. In this generation, there are many true love. Like, if you talk to your mother, if you talk to your mother, if you talk to your mother, if you talk to your mother. If you talk to your relation, you don't have to talk to your mother. You don't have to talk to your mother. प्रेजेंट उन्हें जेनरेशन लो लाइफ मार्चे बेस्ट सजेशंस यूथ के इस तरह में और कभी नहीं शिमोसन जैसे नोट बंटे के दबदबा उल्टा दे दबदबा लम्बे नेम जा रहे हैं मल्लू उनको करके कनेक्ट है व्हाट इज़ योर फेवरेट कोटेश कोट के बेस्ट फ्रेंड नान्ना की चेल्ली बॉयफ्रेंड अन्ना की ये पूरे एनिमी से Guys, welcome to I Dream. Nain Minan. Today, we have a guest in the studio. We have a guest in the Telugu Rastra. We have a guest in the Telugu Rastra. In case we have a guest in the depression, we have a guest in the video. We have a guest in the thoughts. So, we have a guest in our family, in our pocket, in our close friends circle. We have a guest in the inner field. We have a guest in Krishna Chaitanya Reddy. Hello, Andy. Hello, Andy. Thank you so much for the introduction. मामा वाल वाल इंटरेस्ट है तो छोड़ तेरी वाली निशंग है हार्ट विल का जब तूने थैंक यू थैंक यू सो सो ये लाओ नरक कृष्ण चित्र नहीं बाउन नहीं मैं मलिक बाउन ना रा अरे क्वेश्चन को लड़के कर लेते हो इन द कोण टे एप्पल हैप्पी का नवबुतु मंची का मोटिवेशनल वीडियोस चेस तो उन्टर हो सो ये ल it's normal that you can get a lot of money from one day to one day. I'm going to say that my dad is going to say that. In the Kirana shop, we have to give a lot of money to the Kirana. Then we have to give a lot of money to the Kirana. We have to give a lot of money to the Kirana. If you don't have a double, then you can get a lot of money. You can get a lot of money to the Kirana. I'm afraid of 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 the Kirana. अने दे फाइनल चंपन अंतर का निन नो डबली ये ना पोते आ किराना कोटा ये नहीं तो निन जंपे है आंटे ने माटल आंटे डे 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 पद्धति लेशन मर्च पोते अपडे आंटे नो दिस कॉक पोते निवारक राज हो चचपोर मने दे बिगेस्ट थिंग सो पुटीना हम चचपोर ये रेंडे निजालो मध्यल अंतर मन एंजॉय जस्टुन डालेंगे अरे कौन सा हम अपने माइंड ला स्टोरी पे नहीं ना को सो दानी वाले ये मन आ पॉजिटिविटी अच्छी नहीं हो दांतो पार्ट निन्ने पलार तो सिनेमा लो नागार्जुना टबुतन जब तक हाफ मिनट सीन आन पुण्डा गुड़ी लो मेरे पढ़ी इतना नाव कुंट इतना टर्रो इन तानन दंग इतना टो सीन हो अने अड़ूते दान मटा हम पेर महाल Pertama tu, cuci pertama, mana nahl guru, jual andar tu, kotla tu, kunta, mohon march kau ni, itu lundur ada mausram leh tu. Santosan kau ni, ni ku manci di, nak ku manci di. Andar am happy kau ni tengga, dah ni jep teran mana. Krishna Mamshi concept tu. So, adi gula bagi sistem nak tu, na Instagram, dah antara kabitun tu, di approach share jeis nak tu, thousand. 
ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లో అనుకుంటా ఇంకా ఆ థర్టీ సెకండ్స్ క్లిప్ ఉంటది నేనే చూసుకుంటూ ఉంటా అప్పుడు అప్పుడు సో అనిపిస్తుంది అది బెస్ట్ థింగ్ కదా స్ప్రెడ్ హ్యాపీనెస్ బీ హ్యాపీ దట్స్ ద ఈజియెస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ డూ అనిపిస్తుంది అది అన్నిటికంటే సింపుల్ దానికే ఎక్కువ కష్టపడుతుంటాం అవసరం లేదు అవును మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇలానే ఉన్నారా లేకపోతే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇలా మోటివేట్ అయ్యారా అట్లేం లేదు చిన్నప్పటి నుంచి నవ్వుకుంటూ ఉండడం ఇష్టమే కాకపోతే భయాలు ఇంట్రోవర్ట్ అంటారు కదా సో భయం చాలా ఎక్కువ ఉంటుండే మెల్లమెల్లగా బయటకు అందరు అనుకుంటారు నాకు నేను కెమెరా ముందు మాట్లాడుతుంటే లేకపోతే స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంటే వీనికి స్టేజ్ ఫియర్ లేదు రెవిన్ లాగా ఉండాలి ఎంత ధైర్యంగా మాట్లాడతాడని అంత సీనే ఏం లేదు అసలు గుండె ఎంత ఫాస్ట్ ఇప్పటికీ కూడా ఫాస్ట్ కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది బయటికి కనబడకుండా చేస్తే ఇప్పటికీ టైం పడుతుంది ఎవరితో నన్ను మాట్లాడాలంటే కానీ కంపారిటివ్లీ నా చిన్నప్పటికి ఇప్పటికి కంపేర్ చేస్తే కొంచెం కంఫర్టబుల్ ఫీల్ అవుతున్నా అదర్వైజ్ ఇంట్రోవర్ట్ అనే ట్యాగ్ బాగా సెట్ అవుతుంది నాకు అంటే ఎంత భయం భయం అనను కానీ ఎంత డిస్కంఫర్ట్ అంటే నాకు కూకట్పల్లిలో ఉండేవాళ్ళం మేము మా స్టాప్ వచ్చినప్పుడు ఫేర్ ఆటో ఉంటుంది సెవెన్ సీటర్ ఆటో ఆటో ఎక్కి నా స్టాప్ వచ్చినప్పుడు ఆటో అతన్ని నా స్టాప్ వచ్చింది ఆపు నేను ఇక్కడ దిగాలి అని అడగాలంటే కూడా నాకు ఒక హెజిటేషన్ నాతో పాటు ఇంకొకరు నా దిగితే వాళ్ళు ఆపమంటే నేను దిగిపోవచ్చు కదా అని చాలా సార్లు నా స్టాప్ లో ఎవరు లేకుంటే దిగకుండా నెక్స్ట్ స్టాప్ లో ఎవరైనా దిగితే వాళ్ళతో పాటు దిగు దిగిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి బస్ లో కండక్టర్ వెనకాల మనం హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తే వెనకాల సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అని రాస్తారు థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ టికెట్ అనుకోండి ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ మనం దిగేటప్పుడు చూపించి తీసుకోవాలి చూపిస్తే మనం తిడతాడేమో అని చూపించకుండా అట్లే దిగిపోయిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి అంటే పరిస్థితులు మారుస్తాయి అంటారు కదా అంటే పర్టికులర్ ఈ పరిస్థితి మార్చిందని చెప్పాను కానీ మేబీ ఇట్లుంటే నడవ జీవితంలో బతకలేము ఇట్లుంటే ప్రోగ్రెస్ కాలేము అని మారినట్టున్నా అంటే ఇప్పుడు మీరు అడుగుతుంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఇట్లా మారి నేను గుర్తొస్తలే కానీ ఇట్లే ఉంటే లైఫ్ లో ఎక్కడికి పోలేము సో కొంచెం ధైర్యం ఉండాలి కొంచెం గట్టి ఉండాలి అనే కాన్సెప్ట్ లో మారినట్టున్నా సో మీ వీడియోస్ చూసినప్పుడు ఎప్పుడైనా నైట్ టైం వీడియోస్ చూసి పడుకోవడం కొంచెం లో అనిపించినప్పుడు చూడడం అవన్నీ నేను చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పటి వరకు నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేశాను బట్ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే కూడా నాకు డౌట్ కొంచెం లోపల టెన్షన్గా హార్ట్ బీట్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది ఓకే అంటే మేబీ ఆ రెస్పెక్ట్ వల్ల వచ్చే భయం మేబీ ఓకే సో చైతన్య గారు మీరు ఎక్కువ లవ్కి సపోర్ట్ చేయరు లవ్ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా అవుతూ అవుతుంది అది ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి స్టడీస్ మీద అలా చెప్తూ ఉంటారు అంటే మీకు లవ్ అంటే ఇష్టం ఉండదా లేకపోతే లవ్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ప్రేమ ఆప్యత లేదు ఏమి నడవదు అనేది ఉంటుంది నాకు బట్ ద పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే నేను చెప్పడం సింగిల్ లైన్ లో కంక్లూడ్ చేయాలంటే ఫర్ సపోజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మంచి ఫోకస్ చేసి మంచి సెటిల్ అయ్యి డబ్బులు సంపాదించి ఒక సోర్స్ ఏర్పరచుకొని ఎంత కావాలంటే అంత ఖర్చు పెట్టే స్టేజ్ లో ఉండి అరే మన వాళ్ళు మన మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు ఉంటారు ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు కూడా అంటే వాళ్ళ మీద డిపెండ్ కాకుండా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మనం తీసుకునే స్టేజ్ లో ఉంటే ఎక్కువ లవ్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత అనేది నా నా కాన్సెప్ట్ నాకు ఫీలింగ్ అది ఫీలింగ్ కూడా కాదు అది రియాలిటీ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి చచ్చిపోయేంత వరకు అట్లీస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బతుకుతాం అనుకుంటాం సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది కదా ట్వంటీ ఫైవ్కి ఎవరు కూడా ముసలోల్ గారు చేతుల్లో కాళ్ళల్లో శక్తి అయిపోదు ఇంకా కరెక్ట్ స్టేజ్ లో ఉండి కరెక్ట్ అలవాట్లు ఏర్పరచుకొని ట్వంటీ ఫైవ్ కి సెటిల్ అయిపోయి ఒక మంచి కారు ఇల్లు కొనుక్కొని ఎండాకాలం వస్తే ఏసీ పెట్టించుకునే స్టేజ్ ఉండి మనకు టీవీలో అమెజాన్ కావాలంటే అమెజాన్ ఆహా కావాలంటే ఆహా నెట్ఫ్లిక్స్ కావాలంటే నెట్ఫ్లిక్స్ అరే ఇది లేదు అని వేరే వాళ్ళని అరే ఓటీపీ షేర్ చేయరా అని అడుక్కునే స్టేజ్ లేకుండా మనమే అన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉండేటట్టు చూసుకొని మనకి ఏదన్నా డ్రెస్ షర్ట్ నచ్చితే కొనుక్కునే స్టేజ్ లో ఉండి అంత మంచిగా ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మనం ఎక్కువ ఇండ్లు బతుకుతాం ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు మన లైఫ్ లోకి వస్తారు ఎవరిని ఎంత కావాలంటే అంత లవ్ చేయొచ్చు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా చేయొచ్చు ఏ ప్లేస్ లో కావాలంటే ఆ ప్లేస్ లో చేయొచ్చు ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్నాం నెక్స్ట్ డే వయనాడు పోవాలి కేరళ పోవాలి మంచిగా అనిపించిందని ఏదైనా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ చూసి నెక్స్ట్ డే టికెట్స్ బుక్ చేసుకొని కపుల్ తోనో ఫ్యామిలీ తోనో ఎట్లా అంటే అట్లా ఎక్కడంటే అక్కడ పోయి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో ఆ ఆపర్చునిటీ పిల్లలకు ఉన్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడే ఏదో పార్క్ లా ఎవరు
భర్త మీద డిపెండ్ కాకుండా ఈజీగా కొని ఇచ్చే స్టేజ్ ఉంటది ఆడపిల్లలకైనా మగ పిల్లలకైనా సో అంత బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు హార్మోన్ రియాక్షన్ వల్ల కక్కుర్తి వస్తుంది హోల్డ్ చేయండి ఒక్క నాలుగైదు ఏళ్ళు అయితేనే మీకు నచ్చిన జీవితం మీ చేతుల్లోకి వస్తుంది అని చెప్పే ప్రయత్నం అంతే అంటే అది నిజ ఇప్పుడు నాకు తమ్ముడు ఉన్నా నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా అదే చెప్తా ఇప్పుడు పొద్దు నాకు కొడుకు పుట్టినా అదే చెప్తా అన్నప్పుడు అందరు కూడా అదే చెప్తే దాంట్లో బెనిఫిట్ ఉంది కదా ఇప్పుడు లైఫ్ పాడు చేసుకుని ఎందుకు తర్వాత కష్టపడతారు తర్వాత లైఫ్ చాలా లాంగ్ ఉంది అనేది అంతే అంతకు మించి లవ్ కి అగేన్స్ట్ ఏం కాదు హోల్డ్ ఆన్ ఫర్ ఎ వైల్ అంట ఒకవేళ లవ్ చేయాల్సి వస్తే ఇద్దరు ఒకరినొకరు మోటివేట్ చేసుకుంటే లవ్ చేయండి అంటే అరే నువ్వు చదువుకోరా నేను కూడా చదువుకుంటా ఇది చదువుకునే టైం రా కొంచెం మంచిగా చదువుకుందాం చదువు చదవని ఒకటే కాదు ఏదైనా వాళ్ళకి ఏదైనా ఆర్ట్ ఫామ్ ఏదైనా స్కిల్ ఉంది అనుకోండి గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి నువ్వు పని చేసుకో నువ్వు దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎంకరేజ్ చేయాలి అరే ఇంకా చాలా ఉంది చేసేది మనం ఇద్దరం కలిసి కంబైన్ స్టడీస్ చేద్దాం అని ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండాలి కంబైన్ స్టడీస్ అంటే మళ్ళీ సెకండ్ మీనింగ్ ఉన్న కంబైన్ స్టడీస్ కాదు కంబైన్ స్టడీస్ అంటే కంబైన్ స్టడీస్ అట్లాంటివి చేసుకుంటా ముందుకు పోయి మంచిగా హైలెట్ లైఫ్ గడపాలి కానీ ఏం చేస్తారంటే అదే నాకు ఎందుకు అది అసలు సింక్ కాదనమాట అంత రాత్రంతా ఫోన్ లో మాట్లాడాలని ఒకరొకరిని ఇరిటేట్ చేస్తూ ఒకరు నిద్ర వస్తున్నా అప్పుడే నిద్రపోతావా మాట్లాడు మాట్లాడు ఏమొస్తుంది పొద్దునకి ఎనర్జీనే ఉండదు రాత్రంతా ఫోన్ మాట్లాడితే పొద్దున ఒక జిడ్డు మొహం వేసుకొని బయట తిరగాల్సి వస్తుంది అని కళ్ళు అన్ని ఎర్రగా అయిపోయింటాయి వేరే పని మీద ఫోకస్ ఉండదు ఫోన్ మాట్లాడు నాకు నాతో ఉండు నాతో నేను అంటే ఇష్టం లేదా నువ్వు నాతో ఫోన్ మాట్లాడకపోతే ఇంకొకరితో మాట్లాడుకుంటా ఈ నిబ్బా నిబ్బి అంటారు నేను కొంచెం అగేన్స్ట్ ఉన్నా నేను ఇట్లా వాళ్ళకి తెలియదు చేస్తుంటారు ఒకటి చెప్పేటోడు ఉంటే కొంచెం వినేటోళ్ళు వింటారు కదా అనే కాన్సెప్ట్ నాకు ఆ ఏజ్ లో ఎవరన్నా చెప్పింటే వింటుంటే నేను సో వాళ్ళకి కూడా ఇట్లా చెప్పేటోళ్ళు ఉంటే కొంచెం మంచిగా వింటారేమో అనిపిస్తుంది సో మీరు ఎప్పుడు లవ్ చేయలేదా నేను అంటే లవ్ పర్టికులర్ లవ్ అనేది చేయలేదు ఓకే కాకపోతే అందరితో ఫ్రెండ్లీ మంచి ఉంటా అంటే లవ్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇట్లా చేతులు చేతులు పట్టుకొని తిరగడం అవి చేయలేదు కానీ అంటే నాకు చాలా నమ్మకం అదే ఫ్యూచర్ మీద చాలా నమ్మకం నాకు జీవితాంతం చేతులు చేతులు పట్టుకునే తిరిగే రోజులు అన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు హాయిగా ఎవర్ చేయి పట్టుకోకుండా హాయిగా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతాం అనే ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంటది సో కమిట్మెంట్స్ ఏం పెట్టుకోలే అండి కమిట్మెంట్స్ పెట్టుకోలేదు అంటే మీకు చాలా మంది ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటది చాలా మంది ప్రపోజ్ చేసి ఉంటారు చేస్తారు ఇన్స్టాగ్రామ్ దాంట్లో చేస్తుంటారు డైరెక్ట్ గా తక్కువ నేను ఒక ట్రైనర్ ని కాబట్టి నేను ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ కే నేను ప్రొఫెషనల్ ట్రైన్ ఒక సబ్జెక్ట్ ట్రైనర్ అయిపోయాను యాప్టిట్యూడ్ అనే సబ్జెక్ట్ చెప్తా నథింగ్ టు డూ విత్ దిస్ మోటివేషన్ ఆర్ స్టోరీస్ అట్లాగే కొంచెం యంగ్ ఏజ్ లో టీచర్ కావడం వల్ల స్టూడెంట్స్ కి అప్ప ఏం చెప్తాడు అనే ఫీలింగ్ లో కొంచెం ధైర్యంగా ఓపెన్ గా ప్రపోజ్ చేయకపోయినా నాకు బుల్లెట్ బండి ఉండేది దాంట్లో లెటర్స్ పెట్టడం ఇండైరెక్ట్ గా నా నోట్స్ ఒకటి ఉంటాయి దాంట్లో చేయడం నేను రాకముందే బోర్డు మీద రాసేయడం సో ఇట్లాంటివన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినాయి కాకపోతే బానే అనిపిస్తుండే ఆ ఒకలాంటి హై ఫీలే అది బయటకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోయినా ఏమంటారు బ్లషింగ్ ఫీలింగ్ అంటారు వస్తుండే మంచి అరే అదంతా సబ్జెక్ట్ కి అయిన ఫ్యాన్స్ అనిపిస్తుంది బాగా చెప్తాను నేను సబ్జెక్ట్ యాప్టిట్యూడ్ అనే సబ్జెక్ట్ నాకు నాకు నాకే ఎక్స్ట్రానరీ అనిపించే క్వాలిటీస్ లో ఆ సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఓకే సో మగ పిల్లలు కూడా ఫ్యాన్స్ అవుతుంది మంచిగా అంటే వాళ్ళకి దగ్గర ఏజ్ గ్రూప్ ఉండడం వల్లనే సో అట్లా ఇండైరెక్ట్ ప్రపోజల్స్ వచ్చినాయి కానీ మా అమ్మ చీరల మీద పెయింటింగ్స్ ప్రింట్ అవి బాగా బాగా చేస్తుంది అనమాట శారీస్ అమ్మడం కూడా ఒక శారీ బిజినెస్ లాగా ఒకటి చూడిదార్స్ అవి కూడా అమ్మేదప్పుడు నేను ఇంటర్లో డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ చేస్తుంది తనకి ఇష్టం అట్లా చేయడము సో నా మీద ఇష్టం ఉన్న నా కాలేజ్ మేట్స్ కానీ కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మా అమ్మ దగ్గరకు వచ్చి పెయింటింగ్ వేయించుకోవడం లేదా చీరలు కొనడము వాళ్ళ అమ్మ కానీ డ్రెస్సులు కొనడం మా అమ్మకి అంత అర్థమవుతుండే నేను నేను వచ్చినట్టు తనకు చెప్పకండి నాకు కాదు తన ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకరికి నేను వచ్చినట్టు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ రమ్య అనుకోండి పేరు తను ఇంకొకరి పేరు శ్వేత అనుకోండి 
రమ్య వస్తుండే శ్వేత చెప్పకండి నేను వచ్చినట్టు అంటుండే శ్వేత వస్తుంది రమ్య చెప్పకండి అంటే మీ అమ్మ నా కోసం కాదురా నీ కోసమే ఎక్కువ వస్తున్నారు నీ కోసమే నాకు చీరల బిజినెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది మీ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నారు అప్పట్లో నేను ఇంటర్లో డిగ్రీలు సో బాగా అనిపిస్తుండే సో అప్పటి నుంచి మీకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు మీ మోటివేషనల్ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత కూడా చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు డైరెక్ట్ గా ఎప్పుడు ఎవరు ప్రపోజ్ చేయలేదా డైరెక్ట్ గా చేయలేదు కానీ మెయిల్స్ లో దీంట్లో ఎక్కువ డైరెక్ట్ గా కొంచెం ఇంటరాక్షన్స్ తక్కువ నాకు బయట వాళ్ళతో నాకు ఉన్న సర్కిల్ నాది లిమిటెడ్ ఉంటది వాళ్ళతో ఎక్కువ ఓపెన్ అప్ అవుతుంటా అంతా సో బయట కలిసినప్పుడు కూడా నార్మల్ గా కొంచెం మీరు అన్నట్టు కొంచెం భయం ఉంటది ఎందుకని అంటే చాలా మంది అంటుంటారు కొంచెం భయం అవుతుంది అన్నట్టు సెల్ఫీ కూడా భయం భయంగానే అడుగుతారు నాకు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళని చూస్తే అరే అడగబుద్ధి అవుతుంది వాళ్ళు అడుగుతలేరు అని ఏం సెల్ఫీ కావాలా ఏం అంటే అప్పుడు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు సో మీకు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉన్న అమ్మాయి కావాలి క్వాలిటీస్ అంటే పర్టికులర్ గా ఏం లేదు అంటే పెళ్లికి డెస్పరేట్ కూడా లేను ఇట్లాంటి పిల్ల కావాలి అనేది అదే నేను అంటే ప్రతిసారి చెప్పేదే అండర్స్టాండింగ్ మ్యాటర్స్ ఎలా అట్ ఎందుకంటే నా ప్రొఫెషన్ నాకు అంటే నేను సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ముందు కూడా చెప్పిన నాకు పెళ్లి తర్వాత లేదా కమిట్మెంట్ తర్వాత నా ఫ్రీడమ్ డబుల్ కావాలి నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఉన్న ఫ్రీడమ్ కంటే తను వచ్చి నా నా స్వేచ్ఛను డబుల్ చేయాలి ఇప్పుడున్న ఆనందాన్ని డబుల్ చేయాలి తను ఇప్పుడున్న ప్రతిదీ పాజిటివ్ సేవ్ అవుతున్నాయో నా లైఫ్ లో తను రావడం వల్ల నా లైఫ్ లో అవన్నీ డబుల్ అయిపోవాలి నెగిటివ్స్ ఏమైతున్నాయో అవి సగం అయిపోవాలి పెళ్ళి అంటే నువ్వు సగం నేను సగం అంటారు కదా సగం సగం భార్యాభర్తలు సగం సగం అంటారు అట్లా కాదు భార్యాభర్తలు డబుల్ డబుల్ అయిపోవాలి నేను తన జీవితంలో ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఆనందాలన్నింటి నేను డబుల్ చేయాలి సో నేను చేస్తాను కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది తనలో పాజిటివ్స్ అన్ని డబుల్ చేసి నెగిటివ్స్ సగం చేస్తాను కాన్ఫిడెన్స్ నాకు నా లైఫ్ లో కూడా తను వచ్చినాక నన్ను అరే ఈ పని చేయకు అని రెస్ట్రిక్ట్ చేయరాదు ఆ పని ఇంకా హ్యాపీగా చేసేటట్టు తను ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను వీకెండ్స్ లేకపోతే వీక్ డేస్ కానీ క్రికెట్ ఆడతా మాకు టీమ్ ఉంది ఫ్లడ్ లైట్స్ లో ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ కార్పొరేట్ లీగ్స్ కానీ అది కానీ ఆడుతుంటాం ఒకసారి క్రికెట్ ఆడడానికి పోతే ఆరు ఏడు గంటలు అక్కడ అయిపోతుంది సో మన పెళ్ళైనాక నువ్వు క్రికెట్ ఆడడానికి వీలు లేదు ఇప్పుడు ఆడేదానికంటే ఇంత ఆడరాదు భార్య గుడ్ టైమ్ ఇవాళ అని రాదు అడుగుది కాకుండా నేను ఆడనేమో తను మాత్రం నేను క్రికెట్ ఆడడాన్ని ఎంజాయ్ చేయకూడదు ఎంజాయ్ చేయాలి తను కూడా అట్లా తనకు ఏదన్నా అలవాటు ఉంది అనుకోండి తనకు ఏదన్నా అది నెగిటివ్ గా అనంత ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడడం ఏం నెగిటివ్ కాదు అట్లా అని నేను ఇంకొక అమ్మాయితో తిరుగుతుంటే నువ్వు డబుల్ తిరుగు అనే అనే భార్య వద్దు నాకు నేను తప్పు చేయనంత వరకు నాకు అది ఇష్టమైనంత వరకు దాన్ని తను ఎంకరేజ్ చేయాలి అట్లే తనకి ఇష్టమైన ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి అవి నేను ఎంకరేజ్ చేస్తా సో తనకు అబ్బా అనవసరంగా విన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను తనకు అనిపిరాదు అనవసరంగా పెళ్లి చేసుకున్నాను నాకు అనిపిరాదు మెజారిటీ జనాలకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సొసైటీలో రేపు పెళ్లికి ముందు నా లైఫ్ బాగుండేరా పెళ్లి చేసుకుని ఇట్లా అయిపోయింది అనే వాళ్ళే ఎక్కువ ఆ జోన్ లోకి ఆ షెల్ లోకి పడిపోవాలని నాకు లేదు పెళ్ళి అయితే ఇంత బాగుంటదా ఎందుకు ఇన్ని రోజులు చేసుకోలేదు ముందే చేసుకుంటే అయిపోతుండే కదా అనిపించాలి సో అట్లా క్వాలిటీస్ ఉండాలి మేబీ నేను అడిగిన వింటుంటే టూ మినీ అనిపిస్తాయి కానీ చిన్న విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ సంతోషంలో మనం సంతోషం చూసుకోవాలి మన సంతోషంలో వాళ్ళ సంతోషం చూడాలి అంత మించి ఏం లేదు పెళ్లిలో అనిపిస్తుంది నాకు అది చిన్న క్వాలిటీనే కానీ చాలా కష్టమైన క్వాలిటీ అది ఉంటే మాత్రం పెళ్లి చేసుకుంటా ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో చాలా మంది ట్రూ లవ్ అనేది లేదు లైక్ ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడతారు ఇంకొక అమ్మాయితో ఫ్లెట్ చేస్తారు ఇంకొక అమ్మాయిని మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు సో అలాంటి వాళ్ళు ఫోకస్డ్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటారు అంటే దాని వల్ల వేరే వాళ్ళని మోసం చేస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ లో ఏదో క్లెవర్ గా చేస్తాం చాలా మందికి ఇప్పుడు రెడ్ సిగ్నల్ క్రాస్ చేసే అలవాటు ఉంటుంది పోలీసు ట్రాఫిక్ పోలీసు ఎవరు చూడలేదంటే గర్వంగా ఫీల్ అవుతారు చిట్టీలు తీసుకపోయి ఎగ్జామ్స్ రాసే అలవాటు ఉంటుంది నేను పట్ట పట్టుబడకుండా రాసిన రా అని వచ్చి గర్వంగా చెప్పుకుంటాను అంటే తప్పు చేసి పట్టుబడినంత వరకు గర్వంగా చెప్పుకుంటారు పట్టుబడినా పట్టుబడకపోయినా తప్పు చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు రెడ్ సిగ్నల్ క్రాస్ చేసినావు రేపు పొద్దున కూడా పోలీసు అతను ట్రాఫిక్ పోలీసు చూడకుండా రెడ్ సిగ్నల్ క్రాస్ చేస్తావు కానీ ఇక్కడ రెడ్ క్రాస్ చేస్తున్నావు అంటే అక్కడ నుంచి ఏదో గ్రీన్ ఉండి ఉంటుంది తెలియకుండా అక్కడ నుంచి ఏదైనా పెద్ద వెహికల్ వచ్చి నేను కొట్టేసింది అనుకో నీ కాలో చేయి ఎరిగిపోయి నువ్వు చచ్చిపోయినావు అనుకో ఇక్కడ నువ్వు తప్పు చేసినందుకు నీకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఈ రోజు కాదు రేపు కాదు ఏదో ఒక రోజు అవుతుంది నువ్వు చిట్టీలు పెట్టుకుని ఎగ
కానీ ఆ జాబ్లో నీ పర్ఫార్మెన్స్ లో అయింది నీ మేనేజర్ అందరి ముందు నేను తిడుతున్నాడే ఎంబారసింగ్ ఫీల్ చేపిస్తున్నాడు నేను తీసేస్తున్నాడు ఒక ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అవుతుంది అంటే ఈరోజు చేసిన తప్పు రేపు నీకు ఎఫెక్ట్ అయి అవుతుంది సేమ్ థింగ్ లవ్ లో కూడా నువ్వు తెలియకుండా ఇంకో రిలేషన్ లో ఉన్నావు అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఏదో గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నావు ఇద్దరు ముగ్గురుతో నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అనుకుంటావు కానీ ఫ్యూచర్ లో నీకు పిల్లలు పుట్టినాకను నీ భార్యకు తెలిసిన అనుకో నీ భార్య ఫ్యామిలీకి తెలిసిన అనుకో ఒకవేళ ఆడపిల్ల అట్లాంటి రిలేషన్ పెట్టుకుంటే నీ భర్తకు భర్త ఫ్యామిలీకి నీ ఫ్యామిలీకి రేపు పొద్దున నీకు పుట్టిన పిల్లలకు తెలిసినాక నువ్వు ఒక టైప్ బిల్టీ ఫీల్ అవుతుంది ఒక ఏజ్ దాటినాక నీకు ఇక్కడ ఇది ఉండదు అక్కడ అది ఉండదు సో యూ డోంట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ సో నాది ఏమనిపిస్తుంది అంటే నువ్వు జెన్యున్ గా ఉన్నప్పుడు అవతల నీ నీ వల్ల ఎంత ఫీల్ అవుతుంది ఎంత పాజిటివ్ ఫీల్ అవుతుంది పక్కన పెడితే నువ్వు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతుంది వెన్ యూఆర్ జెన్యున్ ఇన్ యువర్ రిలేషన్ వెన్ యూఆర్ ఆనెస్ట్ టు ఎవ్రీ వన్ అరౌండ్ యూ యూ ఫీల్ మోర్ హ్యాపీ యూ ఫీల్ బెటర్ హ్యాపీ అవు అంటే ఒక లాంటి గర్వం ఉంటుంది నీకు ఇప్పుడు నాకు అందుకే ఇప్పుడు శేఖర్ కమల్ సినిమాల్లో హీరో చాలా జెన్యున్ ఉంటాడు మనం ఆనంద్లో ఆనంద్ని తీసుకున్న గోదావరిలో రామ్ని తీసుకున్న జెన్యున్ ఉంటాడు అందుకే ఆడపిల్లలు అందరూ వాళ్ళని వాళ్ళని ఇష్టపడుతుంటారు అట్లాంటి క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు సీతారామంలో రామ్ క్యారెక్టర్ అంటే అట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి సో యూ హ్యావ్ టు అంత ఆ ఎత్తు కాకపోయినా అట్లీస్ట్ టు యువర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ యూ హ్యావ్ టు బి ఆనెస్ట్ లవ్ చేస్తున్నావు అంటే పోనీ నీకు బ్రేకప్ అయిపోయింది ఆ లవ్ వర్కౌట్ కాలేదు తనకు ఇంకొకరిని ఇచ్చి పెళ్లి చేసేసిండ్రు లేకపోతే నువ్వు ఇంకొకరిని చేసుకోవాల్సి వచ్చింది మీ ఇద్దరిది ఏదో కలవలేదు విడిపోయిండ్రు అప్పుడు నువ్వు ఇంకొక రిలేషన్ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేయి దాంట్లో తప్పు లేదు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పినట్టు రాజారాణి సినిమా రెఫరెన్స్ కానీ నిన్ను కోరి కానీ హమ్ దిల్ దే చికిత్సనం కానీ అట్లాంటి లైఫ్ లో ఏమైతుంది అంటే ఒక రొద్దులేసి వెళ్ళిపోయినాక ఇంకొక లైఫ్ ఉంటుంది స్టార్ట్ చేయాలి హ్యాపీగా మూవ్ ఆన్ అయిపోవాలి అంతేగాని ఒక రిలేషన్లో ఉండి ఇంకో రిలేషన్ పెట్టుకుంటా అంటే కుక్కలం కాదు కదా మనము అనిపిస్తుంది కుక్కలు కూడా ఒక్క కుక్కతోనే రిలేషన్ పెట్టుకుంటాయి ఏదన్నా అయిపోయి ఆ కుక్క ఇంకో కుక్కతో రిలేషన్ ఉంటే ఈ కుక్క ఇంకో కుక్కను పట్టుకుంటుంది అప్పుడు కుక్కలకు కూడా కొంచెం ఉంటుంది కుక్కలకే ఉన్నప్పుడు మనకు అంత మ్యారేజ్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టుకున్నాం కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టుకున్నాం మోసం చేస్తూ పోతే వాళ్ళ లైఫే దుర్భరం అయిపోతుంది అని ఇది నాకు అనిపిస్తుంది మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే అలా వింటూ ఉండాలనిపిస్తుంది చైతన్య గారు రియల్లీ అసలు మీరు ఏం చెప్పినా కానీ అసలు ఒక సెకండ్ కూడా ఇలా మనం ఇలా తిప్పుకోలేము అనమాట మీ ఇంట్లో వాళ్ళు మేబీ చాలా లక్కీ అంటే వాళ్ళు వింటున్నట్టు కాబట్టి రాప్రా అంటే ఇంట్లో అసలు ఇట్లా ఉండను అది 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 వేరే జోన్ ఉంటుంది నాకు అంటారు మా ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో తీసి పెట్టాలి ఇది అంటే నాకు ప్రొఫెషన్ అండ్ పర్సనల్ లైఫ్ ని రెండుని క్లబ్ చే బుద్ధి కాదు అసలు ఇది ఇదే అదే అదే ఇది నేను సింగిల్ ఈ ఆలోచనలు అన్నీ కూడా సింగిల్ ఉన్నప్పుడు ఒకరు ఉన్నప్పుడు ఆలోచించుకుంటా మస్తు జోవేలు ఉంటుంది అంటే చాలా వేరే ఫేజ్ ఉంటుంది అది ఆఫ్ కెమెరా తప్పులు ఏం చేయను కానీ చాలా చిల్డ్ అవుట్ గా ఉండడం ఇష్టం నాకు ఇదే ప్రెషర్ ఆఫ్ కెమెరా క్యారీ చేస్తే తొందర చచ్చిపోతున్నామని భయం అవుతుంది సో ఇక్కడ షట్ డౌన్ చేస్తే మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా ఇంటర్వ్యూ అని సెషన్స్ కానీ ఇట్లా గ్రీన్ మ్యాట్ ఉంటాడు లేదా లైట్స్ అవి వచ్చినప్పుడు ఇంకొక మనిషి వస్తాడు అనిపిస్తుంది అందుకే నాకు ఇప్పుడు మీరు కెమెరా అంత తీసేయండి నాకు ఈ మాటలు రావు నాకు కాలేజ్ మీటింగ్స్ కి పిలుస్తారు ప్రిన్సిపల్ హెచ్ఓడీస్ అందరు ఉంటారు చాలా నమ్మకంతో నా వీడియో చూసి అది చూసి నన్ను పిలుస్తారు నన్ను తమ్ముడిని పిలుస్తారు కూర్చుంటాం ఇక వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే వీడియోలో మాట్లాడినట్టు ఇక ఫుల్ గా మాట్లాడతారు మేము పోయి ఇట్లా చేతులు నలుపుకుంటా నేను గుట్కల్ మింగ్ ఉండి ఇట్లా కూర్చుంటాం వాళ్ళు ఏం అడుగుతుంటారు వన్ వాడ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తుంటారు వాళ్ళకి డౌట్ స్టార్ట్ అవుతుంది వీళ్ళు సెషన్ ఇస్తారా ఐదు వందల మందిని సెమినార్ హాల్ పిల్లల్ని నింపేసిన ఏంటి మీకు ఏమన్నా ఏమైనా అయ్యిందా ఏమైనా జెట్ ల్యాగ్ ఉందా ఏమైనా ట్రావెల్ చేసి ఏమైనా చేస్తున్నారా మీరు ఎందుకు ఇంత సైలెంట్ ఉన్నారని ఇక పిలిచిన వాళ్ళు అందరూ భయపడుతుంటారు ఒక్కసారి సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మా చేతిలో మైక్ వస్తుంది అయిపోయే వాళ్ళు ఇక కొత్త ప్రపంచం చూసినట్టు చూస్తారు చాలా మంది అడుగుతారు నాకు ఏంద్ర మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ ఉందా మైక్ వస్తానే ఏమైనా చంద్రముఖి లాగా ఇట్లా అయిపోతావు అంటే ఏమో అది చిన్నప్పుడు అంటే చిన్నప్పుడు అంటే ప్రొఫెషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా ఒకసారి స్టేజ్ ఎక్కుతానే తెలియని ఒక శక్తి వస్తుంది ఏదో వచ్చేస్తుంది మంచి అనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇంట్లో వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా లో ఫీల్ అయినా మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ లో కూడా ఇలా మోటివేట్
ఆర్టిస్ట్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ కావాలనే దాంట్లో బాలీవుడ్ పోయి అశుతోష్ గోగా రిక్కర్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా పనిచేసిండు ఆయన చెప్తానే కొంచెం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అని అనిపిస్తుంది వాడు ఎంత పెద్ద మీటింగ్లు ఉండని ఎక్కడ నుండి నా ఫోన్ అయితే ఆన్సర్ చేస్తాడు మాట్లాడతాడు ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు కలుస్తాం అంటే కలుస్తాం మంచి మంచి విషయాలు చెప్తాడు అమ్మాయి అనిపిస్తుంది మంచి మంచి పాజిటివ్ పర్సన్ అందరి లైఫ్ లో కూడా అట్లాంటి ఉండాలి ఉండాలి మా తమ్ముడితో మా తమ్ముడు నాతో నేను మా తమ్ముడితో కూడా అన్ని పంచుకుంటాం సో ఎప్పుడు బ్రదర్ తోనే వస్తారు ఈ సార్ సోలోగా అదే కొంచెం బిజీ అయిపోయింది వాడు బిజీ ఇన్ ద సెన్స్ వేరే వెంచర్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసిండు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గాని తను తన వైఫ్ నేత్ర తమ్ముడు మరదలు కలిసి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అని మొత్తం కల్తీ ఫుడ్ ఉంది అందరికి క్యాన్సర్ వస్తున్నాయి పెస్టిసైడ్స్ ఇస్తున్నారు ఎక్కడ చూసినా పండ్లు తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది అంటారు కానీ పండ్లలో కూడా అన్ని కెమికల్స్ అన్ని మిక్స్ చేస్తున్నారు మామిడి పండు తినాలంటారు ఎంత బాగుంది తీయగా ఉంది నాకు మామిడి పండు తింటుంటే తీయ ఉంటుంది డౌట్ వస్తుంది ఇంత తీయగా ఉంది దీంట్లో ఏం కలిపి అవి తర్బూజ ఉంటుంది వాటర్ మిలన్ ఉంటుంది వాటర్ మిలన్ ఎర్ర ఉంటుంది కదా ఒక్కోసారి మంచి ఉంటుంది ఆ దినబుద్ధి కాదు నాకు దీంట్లో ఖచ్చితంగా ఏదో కలిసి ఇంత ఇంత బాగుంటుంది ఏడన్నా అంటే మంచిని చూస్తే డౌట్ వస్తుంది డౌట్ వస్తుంది అవి అవన్నీ లేకుండా మంచి ఫుడ్ ఇస్తాం అందరికి అనే కాన్సెప్ట్ లో న్యాచురల్ హనీ న్యాచురల్ ఫుడ్ న్యాచురల్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ నాటుకోడి గుడ్లు కానీ అంటే దొరకడం నాటుకోడి గుడ్లు అని ఇవేవో అమ్ముతున్నారు సో వీళ్ళు ప్యూర్ గా అందరికి ట్రాన్స్పరెంట్ గా చూపించి చేయాలనే దాంట్లో మంచి వెంచర్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసిండ్రు వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు కొత్త బాగా సక్సెస్ అయింది సో దాంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఆక్యుపైడ్ ఉన్నాడు క్రికెట్ ఆడతాం అని చెప్పిన క్రికెట్ కూడా రాను ఇంటర్వ్యూస్ కి రాను సెషన్స్ రాను నాకు ఆరు నెలలు నేను దీని మీద ఫోకస్ చేస్తాను అన్నాడు నేను కూడా అవన్నీ డిస్టర్బ్ చేస్తలేను అని చెప్పిన నువ్వు రెడీ ఉన్నప్పుడు నువ్వు అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు నువ్వే చెప్పు నేను నిన్ను అడిగి నిన్ను అంటే వానికి ఎప్పుడన్నా మేము క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు కూడా మెసేజ్ చేస్తా మ్యాచ్ ఉంది వస్తా వాని టెంప్ట్ అవుతాడు రాబుద్ధి నన్ను టెంప్ట్ చేయకు అన్నాడు సరే అని నేను ఇక ఆపేసిన అన్నాడు ఓకే సో మీరు మీరు కూడా లో ఫీల్ అవుతారు చాలా మందికి డౌట్ ఉంది అందరూ మోటివేట్ అయిపోతారు మీ వీడియోస్ చూసి అసలు మీరు లో ఫీల్ అవుతారా మీరు లో ఫీల్ అయితే మిమ్మల్ని మీరు ఎలా సెల్ఫ్ మోటివేట్ చేసుకుంటారు అదే చెప్తున్నా కదంటే నేను చెప్పిన కథలన్నీ నాకు గుర్తొస్తాయి దాంట్లో నుంచి నేను మళ్ళీ మోటివేట్ అవుతా అది చేస్తా నా కామెంట్స్ చదువుకుంటా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపిస్తుంది అంటే నీ వల్ల మరి ఇంత కంటే అద్భుతమైన కథ ఉంది మీకు ఇంత టాలెంట్ ఉంది మీరు ఇంత బాగా చెప్తారు మరి ఇంత మందికి ఇంత నచ్చుతుంది నేను లో ఫీల్ కావడం ఏంది అని మళ్ళీ చార్జ్ చాలా షార్ట్ టైం క్యారీ చేస్తా లో అనేది నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే అందరిలో ఉంటుంది చూపెట్టుకోరు ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో లో ఫీల్ అయిన ఫోటో పెట్టుకోడు కదా డల్ ఉన్న నిద్ర నుంచి లేచిన మొహం పెట్టుకోరు ఎవరు నీట్గా ఉండి దానికి ఇంకా ఫిల్టర్ యాడ్ చేసి ఒక ప్రజెంటబుల్ది షేర్ చేస్తారు అట్లా అందరూ ప్రజెంటబుల్దే సోషల్ మీడియాలో ఆఫ్ కెమెరా కానీ పార్టీలకు ఫంక్షన్లలో కలిసినప్పుడు అందరు వాళ్ళు ప్రజెంటబుల్ బెస్ట్ థింగ్ షేర్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్లో మీరు చూస్తుంటే భార్యాభర్తలు ఇంత అన్యోన్యంగా ఉన్నారు ఏంది వీళ్ళు అనిపిస్తుంది ఇంటికి పోయినాక ఒకరికొకరు కొట్లాడుకుంటారు ఏం చేస్తారో ఎవరికి తెలియదు అక్కడ అందరి ముందు మాత్రం మన లైఫ్ ఎందుకు అట్లా లేదు వాళ్ళు ఏంది ఇంత ఆనందంగా ఉన్నారు అనిపిస్తుంటది అంటే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ బెస్ట్ వర్షన్ చూపెట్టుకుంటారు వర్స్ట్ వర్షన్ హైడ్ చేసుకుంటారు హైడ్ చేస్తారు అంతే అది లేదని కాదు హైడ్ చేస్తారు సినిమాలో కూడా సినిమా షూటింగ్ లో అంత తీస్తారు లాస్ట్ కి ఎడిట్ చేసి త్రీ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ బెస్ట్ థింగ్ బయటకు చూపిస్తారు అంత వర్స్ట్ పార్ట్ అంత టేక్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి కదా అట్లనే లైఫ్ లో కూడా వర్స్ట్ థింగ్స్ చూపెట్టరు అట్లని ఎంత పెద్ద చార్లీ చాప్లిన్ అని ఆయన ఆయన కున్నంత ట్రాజడీ లైఫ్ లో ఎవరికి లేదంట కానీ ఆయన మొత్తం అందరినీ నవ్విస్తూనే తిరుగుతున్నాడు జోకర్ అని ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది హిందీలో పాతది జోకర్ సినిమా ఎప్పుడైనా చూసినప్పుడల్లా అది అనిపిస్తుంది ఆయన జోకర్ అయినా హీరో జోకర్ రాజ్ కపూర్ ఎవరు పాతది ఆయన అందరినీ నవ్విస్తుంటాడు సర్కస్ లో తీసి చేస్తుంటాడు ఆయన లైఫ్ లో వాళ్ళ అమ్మ చనిపోతుంది ముగ్గురు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లో వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు ఆయనకు లేని ట్రాజడీ ఉండదు సినిమా అంతా కాకపోతే అది ఆఫ్ కెమెరా ఆన్ కెమెరా మాత్రం అందరినీ నవ్విస్తుంటాడు సో సేమ్ థింగ్ కమెడియన్స్ లైఫ్స్ కూడా అట్లనే ఉంటాయి సో మోటివేట్ చేసే వాళ్ళందరికీ బాధలు లేవనుకోవడం కామెడీ చేసే వాళ్ళందరికీ నరకం లేదనుకోవడం అదంతా మనం అనుకుంటాం కానీ అదర్వైజ్ అందరికీ అన్ని ఉంటాయి లైఫ్ లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అందరికి ఉంటాయి నా లైఫ్ లో కూడా ఉంటాయి ఓకే స
బట్ చేయాలి ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే సైకిల్ నడిపినట్టు రెండు టైర్స్ మీద మనం నడపనంత వరకు సైకిల్ నేర్చుకున్నంత వరకు పడిపోతాం అనిపిస్తుంది లైఫ్ లో రాదనిపిస్తుంది ముందు వెనకాల పట్టుకొని నేర్పిస్తుంటారు మనకు తర్వాత వెనకాల ఒక్కటి పట్టుకొని సైకిల్ నేర్పిస్తారు తర్వాత అది కూడా వదిలేసినా మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తాం ఒకసారి నేర్చుకున్నాక కింద పడిపోము మంచి సైకిల్ మంచి తొక్కుతుంటాం ఈత కూడా అంతే నీళ్ళ మీద మన బాడీని బ్యాలెన్స్ చేస్తాం ఈత రానంత వరకు ఖచ్చితంగా నీళ్ళలో మునిగిపోతాం ఈత ఒకసారి నేర్చుకున్న తర్వాత సూసైడ్ చేసుకుందామని నీళ్ళలో దొంకినా మన కాళ్ళు చేతులు ఆటోమేటిక్ గా ఆడి మనం బయటకు వస్తాం అందుకే రాళ్ళు కట్టుకోను ఏమో దొంకి చచ్చిపోతుంటారు ఈత వచ్చిన వాళ్ళు లేదా వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత పెద్ద దాంట్లో దొంకినా కూడా వాళ్ళకి ఎంత చచ్చిపోదాం అనుకున్నా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళు చేతులు ఆటోమేటిక్ గా ఆడతాయి లైఫ్ కూడా అట్లాంటిదే ఒక్కసారి నువ్వు లైఫ్ లవ్ పర్సనల్ లైఫ్ ని కెరీర్ ని లవ్ ని అన్ని కరెక్ట్ గా చూడడం నీకు వచ్చేసింది అనుకో నువ్వు లైఫ్ లా దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూనే వెళ్ళిపోతావు కానీ ఒక దాన్ని ఎఫెక్ట్ ఇంకో దాని మీద పడనీయ సో సింపుల్ బ్యాలెన్స్ చేయడం అంటే నీకు ప్రయారిటీస్ తెలవాలి ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అదే అంత ఇంపార్టెంట్ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కన్విన్స్ చేయాలి పార్ట్నర్ ని గానీ ఫ్యామిలీని గానీ ఇది వర్క్ ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ మన ఇంట్లోకి సర్కుల్ రావాలంటే నా కెరీర్ ఇంపార్టెంట్ అర్థం చేసుకో రోజు సినిమాకి పోతే కాదు రోజు నువ్వు టూర్ గీరంటే కాదు రోజు నీతోనే ఉండాలంటే కాదు అది కూడా చేయాలి అని వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అట్లనే నువ్వు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నా నీ బాస్ కి అది నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు ఈడ్నే పడి చేస్తే నాకు ఫ్యామిలీ ఉంది వాళ్ళు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు నువ్వు అర్థం చేసుకొని బాస్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనిషికి ఉన్నది వేరే జంతువులకు లేని మాట కదా సో మాటతో పక్కన కన్విన్స్ చేయాలి అంటే సో నాకు అదే అనిపిస్తుంది చాలా మంది మా పేరెంట్స్ ఒప్పుకుంటలేరు మ్యారేజ్ కి లేకపోతే మా వాళ్ళు చచ్చిపోతారు నేను ఇంటర్ క్యాచ్ చేసుకుంటే మా వాళ్ళు విషయం తాగుతారంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు కూర్చోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీ వాళ్ళే కదా నీకు కన్విన్స్ చేయు ఆర్గ్యూ చేసి కొట్లాడకు కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయు చేయకుండా మా వాళ్ళు ఇట్లా అట్లా స్టబన్ ఉంటారు అది ఉంటారు అంటే మనిషికి ఉన్నది మాట ఆ మాట వింటర్ అందరు నువ్వు చెప్పే పద్ధతిలో చెప్పాలి అది కూడా చెప్పలేకపోతే ఇంకా గివ్ అప్ ఇచ్చి నా వల్ల కాదు నువ్వు ఎట్లా చెప్తే అట్లా అని రూపాలాగా బతికేడు సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కన్వర్జేషన్స్ మాట్లాడుకుంటే షార్ట్ అవుట్ కానీ విషయాలు ఉండేవి సో చాలా మంది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సిన్సియర్ గా లవ్ చేసి ఆల్రెడీ ఒకసారి బ్రేక్అప్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇంట్లో మాట్లాడము వాళ్ళు ఏం చెప్పినా ఇంట్లో వాళ్ళు వినరు వాళ్ళకి నచ్చిన కెరియర్ లో కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఒకసారి నువ్వు తప్పు చేసావో లేకపోతే మోసిపోయావో సో నీకు మాట్లాడే రైట్ లేదన్నట్టు జడ్ చేసేస్తారు వాళ్ళని సో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పుకోలేక వాళ్ళలో వాళ్ళే చాలా డిప్రెస్ అవ్వడం కానివ్వండి సూసైడ్ చేసుకోవడం కానివ్వండి చేస్తారు కదా సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పారు నేను ఏమంటా అంటే లవ్ చేసి మోసపోయింటారు కదా లేదా లవ్ చేసి బ్రేకప్ అయిపోయి ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎదిరించి లవ్ చేస్తారు తర్వాత వాడు మోసం చేసి ఉండని అర్థం అయిపోతుంది ఆడపిల్లకి లేదా మగపిల్లకి వాళ్ళని సెకండ్ టైం ఇంట్లో మళ్ళీ ఇంకొకరిని లవ్ చేస్తున్నా అన్నప్పుడు ఎగతాళిగా చూస్తారు మోసపోయినా ఇంకా బుద్ధి రాలేదా అంటారు చాలా వీళ్ళకి కూడా ఇన్సల్ట్ చెప్పి కన్విన్స్ చేసే అంత ధైర్యం ఉండదు అయితే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే సెకండ్ టైం ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మోసపోయి ఉంటారు సెకండ్ టైం లవ్ చేస్తుంటారు కదా వాళ్ళని ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ బయట సొసైటీ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళని ఫస్ట్ టైం కంటే ఎక్కువగా నమ్మాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఏం చేయడం వల్ల వాళ్ళ లవ్ ఫెయిల్ అయింది ఎట్లాంటి వాళ్ళని నమ్మడం వల్ల ఫెయిల్ అయింది అనేది వాళ్ళ లైఫ్ ఎంత ఎఫెక్ట్ అయింది అనేది వాళ్ళకి తెలుసు సెకండ్ టైం ఎప్పుడైతే చేస్తున్నారో అవన్నీ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని కరెక్ట్ గా చేస్తారు సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర అయిపోయింది వాళ్ళ లైఫ్ లో సో సెకండ్ టైం లవ్ చేయడం మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయడం లైఫ్ లో అనడం వాళ్ళకి బిగ్గెస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు ఫ్యామిలీగా అందరి సపోర్ట్ ఉండాలి వాళ్ళకు వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు బల్బు కనుక్కోవడానికి వెయ్యి సార్లు ఫెయిల్ అయితే వన్ థౌసండ్ అండ్ ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ అయ్యండి అంట వెయ్యి సార్లు బల్బ్ ఎట్లా చేయరాదు నేర్చుకున్నా నేను ఫెయిల్ కాలేదు వెయ్యి సార్లు బల్బ్ ఇట్లా చేస్తే బల్బ్ తయారు కాదు అని తెలుసుకున్నా అన్నాడు సో అట్లనే లవ్ ఇట్లా చేస్తే వర్కౌట్ కాదు అని తెలుసుకున్నాడు సెకండ్ టైం దానికి బెటరే చేస్తాడు తప్ప నువ్వు ఒక్కసారి మోసపోయినావు నీకు ఇంకా తెలివి రాలేదా అని మనం ఎగతాలు చేయడం అన్నంత మిస్టేక్ ఏమి ఉండదు అనిపిస్తుంది సో వాళ్ళు చాలా మీరు కూడా ధైర్యంగా చెప్పాలి ఎవరన్నా ఫస్ట్ టైం లవ్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు సెకండ్ టైం ఎవరినన్నా ఇష్టప
మగపిల్లడు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాలి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం తప్పులేదు అరే ఒక లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం అన్ని వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో అబ్బాయి కరెక్ట్ గా ఉంటే అమ్మాయిలు కరెక్ట్ గా ఉన్నారు ఇవే టాపిక్స్ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే మీరు యూత్ కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యేవి చెప్తారు కాబట్టి సో ఎవరో ఒకళ్ళు క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉంటారు ఇద్దరు ట్రూగా లవ్ చేసుకుని సిన్సియర్ గా ఉండేవాళ్ళు వందలో ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటారని చెప్తాను నన్ను అడిగితే సో అలా సిన్సియర్ గా వన్స్ లవ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కంప్లీట్ ఇయర్స్ 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 అదే ఆలోచిస్తూ అదే డిప్రెషన్ లో అవతల వాడు రాంగ్ అని తెలిసినా కూడా దాని గురించి బాధపడుతూ ఉండిపోతారు కొంతమంది అంటే నేనేమంటా అంటే మీరు అంటున్నారు కదా నాకు ఏ లవ్ స్టోరీ సక్సెస్ఫుల్ అనిపిస్తాయి అంటే ఇద్దరు కరెక్ట్ ఉంటారు కదా అది ఎవ్వరికి ప్రాబ్లం లేకుండా అద్భుతంగా లైఫ్ ముందుకు పోతుంది పేరెంట్స్ పీరెంట్స్ అందరు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారు పిల్లల్ని అంటారు పిల్లల్ని కూడా మంచి పెంచుతారు అంతా వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళతో ఏ ప్రాబ్లం లేదు కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే అట్లాంటి వాళ్ళు టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు మన సమాజంలో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రానరీ లవ్ స్టోరీస్ వదిలేసేయండి వాళ్ళు మనకు మనకు పనికిరాని మనుషులు వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాళ్ళకి ఈ వీడియోస్ కూడా అవసరం లేదు వాళ్ళ లైఫ్ ఎట్లా బతకాలో వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ వాళ్ళు ఇంకా హైలైట్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరు అంటే ఇద్దరు రాంగ్ ఉంటారు చూడండి వీడు మోసం చేస్తాడు ఆమె మోసం చేస్తుంది ఇద్దరు మోసం చేస్తుంటారు ఇద్దరికి ఎఫైర్స్ ఉంటాయి ఇద్దరు ఒక టైప్ ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్ కూడా హైలైటే అమ్మాయ వాడు కూడా చేసిండు అని ఈ పిల్లకి సంతోషం అవుతుంటది అమ్మాయి దూరం అరే ఈ పిల్లేం పెద్ద కరెక్ట్ ఉందా అని వానికి సంతోషం అవుతుంటది వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ ఎట్లా అయిపోయినా కూడా తప్పులు చేస్తుంటారు కరెక్ట్ చేసుకుంటారు తప్పులు చేస్తుంటారు కరెక్ట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ వల్ల కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళ వల్ల ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మీరు అడిగినట్టు వీడు అబ్బాయి కరెక్ట్ ఉంటాడు అమ్మాయికి మల్టిపుల్ ఎఫైర్స్ ఉండడమో లేకపోతే వీడిని మోసం చేయాలని ఇంటెన్షన్ ఉండడమో ఇవి జరుగుతుంటే అప్పుడు వీడు కుమిలిపోయి వీడు డిప్రెషన్ లాగా పోతాడు నేనేమంట ఇప్పుడు అట్లాంటి పిల్లలను లవ్ చేస్తున్నా అనుకున్నావు ఆ పిల్ల అట్లాంటిదని తెలిసిపోయింది సో నీ నీకంటే అదృష్టవంతుడు ఎవరు ఉంటారు ఇక తెలిసిపోయింది గివ్ అప్ ఇచ్చేసి యూ డోంట్ డిజర్వ్ హర్ కదా ఇప్పుడు యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ నువ్వు కూడా మిస్టేక్స్ చేస్తుంటే తను కూడా చేస్తుంది ఇద్దరం ఒకటే టైప్ ఉన్నామని కలిసిపోయి లైఫ్ ని సాగించండి నువ్వు నిజంగానే పర్ఫెక్ట్ నీ మనస్సాక్షికి అయితే తెలుసు కదా ఇప్పుడు అబ్బాయికి మన మనస్సాక్షికి అయితే నేను పర్ఫెక్ట్ ఉన్నా నేను ఏ ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టుకోలేదు నేను తనని మోసం చేస్తలేను నేను జెన్యున్ ఉన్నా నా లైఫ్ లో ఆనెస్ట్ ఉన్నా అని తెలుసు కదా తెలిసినప్పుడు తను ఆనెస్ట్ లేనప్పుడు You యూ డోంట్ డిజర్వ్ హర్ లెట్ హర్ గో అంటున్నా నేను మనకు నేను ఒక జ్యోతి బాబు ఇంటర్వ్యూ చూస్తే పట్టుకుంటే నేను నొప్పి అంట వదిలేస్తే హాయ్ అంట సో నీకు వదిలేసే రీజన్ దొరికినప్పుడు హాయిగా స్వేచ్ఛగా వదిలేసే తన మీద పగలు ప్రతీకారాలు ఏం పెట్టుకోకు లెట్ హర్ లివ్ హర్ లైఫ్ తను బాధపడాలి అరే నీలాంటి వాడిని జెన్యున్ క్యాండిడేట్ ని వదులుకున్నా అని తను బాధపడాలి వదిలేసే నీ నీలాగా జెన్యున్ వాళ్ళు నీకు ఎవరైనా దొరుకుతారేమో దొరకకపోతే నేను అదే చెప్తున్నా నావు ఈ ప్రజెంట్ కాంటెంపరీ వరల్డ్ లో పెళ్లి పార్ట్నర్ ఉండడం అనేది మ్యాండేటరీ కాదు నీకు ఒక కెరీర్ ఉంటే నీకు ఒక ప్రొఫెషన్ ఉంటే నీకు ఒక స్కిల్ ఉంటే నీకు ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ ఉంటే నీకు ఏదైనా చేయడంలో నువ్వు ఎగ్జైట్ అవుతున్నావు అంటే అది చేసుకుంటే లైఫ్ లో ఒక్కడి బతికేసే ఎందుకంటే నీకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు నీ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది నీకు కలీగ్స్ ఉంటారు నీకు ఏం లేకపోయినా నీకు ఒక ప్రొఫెషన్ నీ తోడుగా లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది నువ్వు చేయాలనుకున్నది ఒంటరిగా చేసేయచ్చు ఇప్పుడు లైఫ్ ఆఫ్ రామ్ నైన్టీ సిక్స్ సినిమాలో హీరో ఒక్కడే ఉంటాడు నాకు నా నీడ చాలు నా మధ్యలో ఎవరు వద్దు నాకు నేను హ్యాపీగా ఉన్నా అంటాడు గడిపేస్తుంటాడు తన లవర్ని దలుచుకునే ఎట్లో గడిపేస్తాడు విజయ్ సేతుపతి నైన్టీ సిక్స్ లో మన సెర్వన్ ఆ పాట ఎంత హిట్ అయింది ఎందుకంటే ఒక్కరు బతకగలరు ఇప్పుడు అప్పట్లాగా కాలం అట్లా లేదు అరే ముసలోడు అయిపోతే నాకు ఒక తోడు ఉండాలి తను నన్ను చూస్ నువ్వు ముసలోడు అయిపోతే తను నిన్ను చూసుకోవద్దు తను ముసలిది అయిపోతే నువ్వు తన్ని చూసుకోవు నువ్వు ఇంకొకరిని ఎవరిని చూసుకుంటావు ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే స్వార్థంగా ఎవరికి వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు కూడా నేను ముసలోడు అయిపోతే నాకు ఒక తోడు ఉండాలి కదా నాకు యాభై ఏళ్ళు వచ్చి నాకు ఒక తోడు ఉండాలి కదా అని ఆలోచిస్తున్నావు అంటే ఈ ప్రజెంట్ వాళ్ళలో అది సెట్ కాదు అందరికి ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఎట్ పీస్ స్వేచ్ఛగా ఒక్కడి ఉన్నావు అంటే ఉండు నీకు తగిన లైఫ్ పార్ట్నర్ ఉంటే తను నీ లైఫ్ లో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది ఆడపిల్లకైనా నేను సేమ్ చెప్తాను నీకు వాడు మోసగాడని తెలిసినాక కూడా ఇంకా వాడిని చుట్టూ తిరుగుకుంటా నేను వాడు లేకుండా బతకలేను వాడే కావాలి నాకు అనేది నీ మెంటల్
నేను ఎక్కడనో పోతున్నా నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది నాకు గట్టి దెబ్బ తగిలింది నాకు మోకాలకి గట్టి దెబ్బ తగిలింది నేను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి హాస్పిటల్ పోవాలి దానికి పట్టి వేస్తారు నా ఫ్రాక్చర్ అయింది దానికి ఒక సిమెంట్ పట్టి వేస్తారు నీ కాలు మూడు నెలలు లేదా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సివియారిటీ కదిలియకు అని డాక్టర్ చెప్తాడు నేను బెడ్ రెడన్ కావాలి నేను జస్ట్ వాష్రూమ్కి పోయి వచ్చేకి కట్టెలు పట్టుకుని ఏమో పొయ్యి రావాలి దీని మీద ప్రెషర్ పడకుండా చూసుకోవాలి తర్వాత ఒక మూడు నెలల తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మెల్లో పట్టి తీస్తాడు అప్పటికి కూడా కొన్ని ప్రికాషన్స్ చెప్తాడు ఒక ఆరు నెలల్లో ఈ కాల్ సెట్ అవుతుంది అప్పుడు నేను నార్మల్గా పని చేయొచ్చు ఒక సంవత్సరంలో నేను మళ్ళీ క్రికెట్ ఆడుకోవచ్చు స్పోర్ట్స్ ఆడచ్చు అంత చేయొచ్చు నా కాలు మంచిగా అయిపోతుంది ఇది కదా ఒక మనిషి మోసం చేసిన ఒక గుంటకి దెబ్బ తగులుతుంది కదా దెబ్బ తగిలినప్పుడు నేను ఏం చేయాలి దానికి రెస్ట్ ఇవ్వాలి దాన్ని రిలాక్స్ చేయాలి దాన్ని ఆ మనిషి గురించి ఆలోచించకుండా కూల్గా దాన్ని ఎట్లా చూసుకోవాలి అంటే చూసుకోవాలి గుండె కదా ఇది మంచిగా చూసుకుంటే ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలల్లో ఆ గుండె మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకొకరికి కనెక్ట్ అవుతుంది లేదు నేను దాన్ని పోక్ చేస్తూనే ఉంటా అంటే ఇప్పుడు నా కాలకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు రేపు ఇది నా బ్రోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది అని దాన్ని ఇక ప్రెస్ చేస్తూ దాన్ని ఇట్లా ఇట్లా ట్రీట్ చేస్తుంటే అది లైఫ్లో అతుక్కోదు అతుక్కున్నా వంకర అతుక్కుంటుంది అది లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు కాలుతో నడవలేదు అట్లనే నీ గుండెకు దెబ్బ తగిలినా కూడా నువ్వు టైం ఇయ్యు దాన్ని ప్రాపర్ కేర్ తీసుకో కావాలంటే సైకి సైకాలజీ దగ్గరకో సైకియాటిక్ దగ్గరకో పో వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ తీసుకో మెడిసిన్స్ ఇస్తారు తీసుకో దాన్ని రిలాక్స్ చేయి అది ఒక మూడు నెలలు ఆరు నెలలు సెట్ అవుతుంది నీకు ముందు గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా ఉంటారు కదా వాళ్ళకంటే బెటర్ రోల్ దొరుకుతారు వాళ్ళతో లైఫ్ నువ్వు ఎందుకు నాకు ముందు పరిచయం కాలేదు అనిపిస్తుంది వాళ్ళతో మామూలు ఎంజాయ్ కాదు సో లైఫ్ని అట్లా తీసుకోవాలి కానీ ఏదో నాకు నాకు ఏమైనా తెలుసా డిప్రెషన్లు ఉండడం మనుషులకు ఇష్టం కాబట్టి ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు బయటికి రావాలనుకుంటే ఒక రెండు రోజుల పని బయటికి రావాలని వాళ్ళు గట్టిగా అనుకుంటే అనుకో పెద్ద లైఫ్ ఉంది ఎన్నో ఉన్నాయి డల్గా ఉంటే ఎవరు ఇష్టపడరు వాళ్ళని నవ్వుకుంటే ఆనందంగా ఉంటే వాళ్ళతో ఉండాలనుకుంటారు సో మీరు ఎక్కడ చూసినా ఏం చూసినా డల్గా ఉండే టోళ్ళని అవాయిడ్ చేస్తుంది సొసైటీ కానీ అది సో నువ్వు యాక్టివ్గా ఉండు ఎంత బాధలు ఉన్నా నవ్వుకుంటుండు ఎంత అట్రాక్టివ్ అనిపిస్తుంది రేపు ఎంత బాధలు ఉన్నా నవ్వుతున్నాడు రా నేను నిన్ననే బ్రేకప్ అయింది ఈరోజు నవ్వుకుంటే బయటికి వచ్చింది that that's more attractive and the society lo adi chaala chaala important present unna generation lo uh, life marche best suggestions youth ke emi istharu meeru anni ichchesina ante ichchesina ante suggest chese anta stage mm. lo unna anipiyadu naaku kagothe phone takkuva vaadandi ani cheptha monna adhe cheppina manni videos ekkada chudalu antunnaru are ఇవో నేను చెప్తున్నది ఫోన్ తక్కువ వాడ ఎందుకంటే నా నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఫోన్ లేని రోజులు ఉన్నాయి కదా అప్పుడు మొహాలల్లో వెలుగు ఎక్కువ ఉండే అనిపించింది నాకు యూత్లో వాళ్ళ ఎగ్జైట్మెంట్ కానీ బయట స్పోర్ట్స్ ఆడుతుండ్రి ఇంట్లో వీడియో గేమ్ ఆడుకున్నా కూడా ఒక వన్ అవర్ అట్లా ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చుంటున్నారు ఇప్పుడు మనం హెయిర్ సెలూన్కి అక్కడ పోయినప్పుడు కూడా అక్కడ మ్యాగ్జిన్స్ పేపర్స్ అన్ని ఉండేటి ఏ ఏ సెలూన్ లో అయితే టీవీ లేదో ఆ సెలూన్ పోవడం ఇష్టపడే వాళ్ళు కూడా కాదు ఇప్పుడు టీవీ ఉంటలేదు ఒక పేపర్ మ్యాగ్జిన్ అవసరం లేదు ప్రతి ఒక్కడు వస్తున్నాడు వెయిటింగ్ టైం ఎంత అయినా వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అయితే ఇరిటేట్ అయ్యి పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటుండ్రు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు వాళ్ళ ఫోన్ లోనే ఉంటున్నాడు ఇట్లనే ఉంటుంది తలకాయ అంటే నాకు ఏమైనా రేస్ గానీ అది గానీ నీ మైండ్ ని డిమ్ చేసేస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా సో ఫోన్ వాడడం తగ్గిస్తే ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు అబ్జర్వేషన్ పెరుగుతుంది అది పెరుగుతుంది అంటే టైం లిమిట్ పెట్టుకోండి మీకు మీరే మీ మంచి కోసమే కదా డైలీ ఒక టూ అవర్స్ స్క్రీన్ టైం మ్యాక్సిమం త్రీ అవర్స్ నీ ప్రొఫెషన్ అదైతే పక్కన పెడు పెట్టేసే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ మెనీ అవర్స్ యాజ్ పాసిబుల్ అయితే కూడా మ్యాక్సిమం ఎయిట్ అవర్స్ అంటా నేను ఒకవేళ నీ ప్రొఫెషన్ ఫోన్ తో ఉంటే నీ ప్రొఫెషన్ ఫోన్ తో సంబంధం లేదంటే టూ టు త్రీ అవర్స్ ఇస్ ద మాక్సిమం టైం యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఫోన్ నేను ఇంకా పబ్జీలు ఆడతా లేకపోతే నేను గేమ్స్ ఆడతా ఇప్పుడు ఈ మధ్య బెట్టింగ్ సైట్స్ వచ్చినాయి పత్తాలు అవి ఏమంటారు క్యాసినో పత్తాలు ఆడుతున్నారు ఫోన్లోనే ఎక్కడ టైం దొరకదు అక్కడ ఫోన్ తీస్తున్నారు అదొక్కడే తక్కువ యూజ్ చేస్తే మేబీ ఫిజికలీ హెల్త్ పరంగా కానీ గ్రోత్ పరంగా కానీ కెరీర్ పరంగా కానీ ప్రతి పరంగా యూజ్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది అదే ఎక్సెప్షన్స్ నీ కెరీర్ అది అయితే తప్పు తప్ప నేను నా వీడియోస్ ఎక్కడ చూడాలంటే ఒకవేళ నా వీడియోస్ చూడకుండా ఏం కాదు ఫోన్ అయితే వాడడం తగ్గించేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా వీడియోస్ చూడడం కంటే నీ హెల్తే నీకు ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు నీకే తెలుస్తుంది
మన టీవీ అక్కడ ఉంటుండే ఇట్లా చూస్తుంటే రెండు గుడ్లు కరెక్ట్ గా చూస్తాయి ఫోన్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు రెండు మన కనుగుట్లు ఉంటాయి కదా బాల్స్ అవి రెండు ఇటు ఇటు వచ్చేసి మనకు స్ప్లిట్ అయి అంటారు కదా అది వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి అనిపిస్తాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం జస్ట్ క్యాజువల్ గా ఆలోచించిన ఫోన్ ఇట్లా పెట్టుకున్నప్పుడు రెండు కళ్ళు ఇటే చూడాల్సి వస్తాయి మనకు యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఏంది కళ్ళు రెండు ఇటు అన్న తిరగాలి రెండు ఇటు అన్న తిరగాలి రెండు స్ట్రేట్ అన్న ఉండాలి రెండు ఇటు ఇటు వచ్చేయడము కన్ను బాల్స్ కి ఎంత స్ట్రెయిన్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది సో కొంచెం లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది పిల్లలకు కథలు చెప్పడం చేతగాక చందమామని చూపించి తినిపించడం చేతగాక ఫోన్ చూపిస్తున్నారు అసలు కనకండి పిల్లల్ని ఒకవేళ ఫోన్ చూపించి పెంచేటట్టు ఉంటే ఫోన్ చూపించే ముద్దలు పెట్టేటట్టు ఉంటే మీ పనులు మీరు చేసుకుంటా వాళ్ళకి దినం అంతా ఫోన్ ఇస్తే వాళ్ళు ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ కూర్చుంటారనేటట్టు ఉంటే మీరు ఏమంటారు దాన్ని టెర్రరిజం కంటే దారుణమైన పని చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళని హింసించి వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళకు వాళ్ళ వాళ్ళైతే కనుమని అడగలే కదా వాళ్ళని కానీ వాళ్ళని అంత బాధ పెడుతుంటే అంతకంటే ఘోరం ఏమి ఉండదు లైఫ్ లో వాళ్ళని సరిగ్గా కరెక్ట్ గా పెంచేటట్టు ఉంటే పెంచండి లేదా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అని భార్య భర్తలు ఇద్దరు పని చేసుకుంటే పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళకి ఫోన్ ఇచ్చి పక్కన పడేస్తున్నారు కదా అట్లా కాకుండా భర్త వాళ్ళ అమ్మ నాన్న భార్య వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మన వాళ్ళు మన వాళ్ళతో ఆడుకోవడం ఇష్టం ఉంటుంది కదా వాళ్ళందరినీ తెచ్చి మీ ఇంట్లో పెట్టుకోండి మీరు పండ్లకు పోండి వాళ్ళు మీ పిల్లల్ని చూసుకుంటారు అట్లన్నా నాన్నమ్మ అమ్మమ్మ తాత వాళ్ళన్నా కొన్ని ఏమన్నా మంచి విషయాలు చెప్పి పెంచడము అది ఇది చేస్తారు ఇప్పుడు నిజంగానే ఎడ్డోళ్ళ లాగా అయిపోతున్నారు వాళ్ళకి తెలుగు వస్తలేదు ఇంగ్లీష్ వస్తలేదు మాటలు వస్తలేవు ఒకరితో ఎట్లా మాట్లాడాలి తెలియదు అది మామూలు అత్తలు వస్తే పలకరింపులు లేవు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వస్తానే టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఫోన్లు చూసి ఉంటారు కదా ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వస్తానే కూడా వాళ్ళు బంధువులు వస్తున్నారు కదా ఇంటికి వస్తానే వాళ్ళ ఫోన్లు తీసుకుంటున్నారు నీ ఫోన్ ఇవ్వని వాళ్ళ ఫోన్లో ఏదో గేమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆడుకుంటున్నారు అంటే అంతకంటే దరిద్రమైన ఫేజ్ ఉండదు సో ఫోన్ ఒకటి కొంచెం తక్కువ వాడండి నాది ఉంటది స్క్రీన్ టైమ్ నాది నేను ఇంత నా ప్రొఫెషన్ నేను ఏం చేస్తా తెలుసా నా వీడియో నేనే షూట్ చేసుకుంటా ఇదే ఫోన్ లో నా వీడియో నేనే ఎడిట్ చేసుకుంటా నేనే పోస్ట్ చేస్తా నాకు ఒక టీమ్ లేదు ఏం లేదు నా ప్రొఫెషన్ ఏది ఐదు నేనే ఐదు ఆరు గంటలకు మించి నాకు ఎప్పుడైనా సిక్స్ అవర్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ మినిట్స్ స్క్రీన్ టైమ్ అని కనిపిస్తే గుండె ఫాస్ట్ కొట్టుకుంటాను నాకు ఇదేంది నేను ఇంతసేపు చూసిన అని నేను ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ ఉండేటట్టు చూసుకుంటా ఒక్కోసారి అయితే టూ త్రీ డేస్ అసలు ఫోన్ వన్ టూ అవర్స్ కూడా ఉండదు నాది పక్కన పెడేస్తే వాట్సాప్ మెసేజ్లు నాకు టూ టూ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ అన్ ఓపెన్ మెసేజెస్ ఉంటాయి నేను స్టేటస్ లో చూడా నేను చాలా మంచి నేను మంచి వాడు మంచి కరెక్ట్ యూజ్ చేసుకుంటాను నా ఫోన్ అదే ప్రొఫెషన్ నుండి దాంతోనే పైసలు సంపాదించుకోవడం నేను ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరికంటే చాలా తక్కువ వాడతారు ఓకే సో వాళ్ళు ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఉండరు ఏముండరు ఎందుకు వాడుతున్నారు వాళ్ళు అవసరమే లేదు సో మీరు ఫోన్ లో గేమ్స్ బెట్టింగ్ ఆడరా బెట్టింగ్ ఒకప్పుడు ఆడుతుంటే అది చాలా షార్ట్ టైం ఒక వన్ అవర్ వన్ వన్ మంత్ ఆడిన తర్వాత అన్ని బెట్టింగ్ యాప్స్ అన్ని డిలీట్ చేసేసి దాని జోలీకి కూడా ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫిబ్రవరి మార్చ్ నుంచి అనుకుంటే ట్వంటీ త్రీ కదా త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది అసలు వెయిటింగ్ జోలీ కూడా వాళ్ళు అదే నాకు ఆరోగ్యం పాడైతుంది అనిపించింది నాకు నైట్ అంతా ఏదో ఆడుకుంటా వచ్చే రెండు మూడు వందల కోసం నా జీవితం అంతా త్యాగం చేస్తున్నా నా మెంటల్ స్ట్రెస్ అంతా పోతుంది ఎవడు గెలుస్తాడా అని నేను టెన్షన్ పడుతున్నా వాళ్ళు పడే కంటే అంత అంత ఘోరం అనిపించింది అది కూడా ఆపేసిన అది ఒక ఇంటర్వ్యూ లో కూడా చెప్పిన ఎవరు కూడా బెట్టింగ్ ఆడకండి ఎంత గొప్పలు ప్రమోట్ చేసినా బెట్టింగ్ యాప్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకండి అని చెప్పిన గేమ్స్ అయితే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాట్లేదు ఓకే ఓకే సో అందరినీ మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మీకు ది బెస్ట్ మోటివేషన్ ఇచ్చేది ఏంటి నాకు క్రికెట్ అనేది ఎందుకు చిన్నప్పటి నుంచి అలా మోటివేట్ చేస్తుంది అంటే చూడ్డం మోటివేట్ ఎందుకు చేస్తుంది అంటే నాకు క్రికెట్ ఈజ్ లైఫ్ అనిపిస్తుంది దాంట్లో అన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను సంతోష్ అని బి సంతోష్ అని మేము స్కూల్ స్టార్ట్ అయిన తొమ్మిది నెలలు పది నెలలు జూన్ నుంచి దగ్గర దగ్గర నెక్స్ట్ మార్చ్ వరకు కొట్లాడుకుంటుంటే మాటలు ఉండకుండా ఏప్రిల్ మేలో మేము ఫుల్ క్రికెట్ ఆడుతుంటే ఒకటే టీమ్ కి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోతుంటే అంటే క్రికెట్ లో ఒక టీమ్ స్పిరిట్ ఉంటది ఓడిపోతే తట్టుకునే శక్తి ఇస్తుంది ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటది ఒక హార్మోన్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి ఒక అగ్రెషన్ ఉంటది ఇప్పుడు మనకు అర్జున్ రెడ్డిలో విజయ్ దేవరకొండ ఫస్ట్ లో చెప్తాడు ఫుట్బాల్ ఈజ్ అన్
వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు మేము ఎంజాయ్ చేస్తాం తమన్ అని అడిగితే చెప్పిండు ఆయన ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో నేను పదేండ్ల ఇంటర్వ్యూ పదేండ్ల ముందు ఇంటర్వ్యూ చూసిన ఆయన ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా పై క్రికెట్ ఆడతాడంట నాకు ఫుల్ కంపోజర్ లో దాంట్లో ఫుల్ స్ట్రెస్ అవుతుంది నాకు తమని చెప్పిన మాట ఫుల్ స్ట్రెస్ ఉంటది అది ఉంటది ఇంటికి పోయి ఆ స్ట్రెస్ అంతా వాళ్ళ మీద చూపిస్తే వాళ్ళు పడరు లేదు నాలోనే నేను కూలిపోతే నాకు డిప్రెషన్ వస్తుంది గ్రౌండ్ పోయి సిక్స్లు కొడుతుంటే అమ్మాయ్యా వాళ్ళనే కొడుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది నన్ను నాకు చాలా ప్రెషర్స్ ఉంటాయి అది ఉంటాయి వాళ్ళని ఏం అనలేను నేను సో పొయ్యి బ్యాడ్ పట్టుకుని ఆడుతుంటే అంతకంటే హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అంట అట్లా యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇన్ యువర్ లైఫ్ టు ఫీల్ మోటివేటెడ్ అండ్ లైట్ ఎవ్రీ టైమ్ సో నాకు అట్లా లైఫ్ లో క్రికెట్ ఉంది సో రేపొద్దున నాకు ఎవరైనా లైఫ్ పార్ట్నర్ వచ్చినా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి నేను క్రికెట్ అయితే నాకు నా అకౌంట్లో ఓపికున్నంత వరకు వీక్లీ టూ త్రీ మ్యాచెస్ అయితే ఆడుతూనే ఉంటా అది నన్ను బెటర్ చేస్తుంది నేను నాకు చింత చెట్టు అని ఒక రైటర్ లేని కథ అది నాకు చింత చెట్టు అని నాకు తెలిసి స్కూల్లో కూడా తెలుగులో ఉండే అంట చాలా మంది కామెంట్స్ కూడా పెట్టింది ఆ చింత చెట్టు కథ నాకు ఇప్పటికీ మోటివేట్ చేస్తుంది అది ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ గా ఉండిపోతుంది దాని నీతి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏం లేదు మనం కన్సిస్టెంట్ గా ఒక రెండు రెండేండ్లు కన్సిస్టెంట్ గా ఒక దాని కోసం ప్రయత్నిస్తే అది చెట్టు చెట్టు అంత పెద్దగా అయిపోతుంది అప్పుడు దాన్ని నీళ్లు పోసే పని ఉండదు ఏమి ఉండదు అవి ఫ్రూట్స్ ఇస్తుంటది మనం తింటుంటాం లేదు అది మొక్క అయి ఉన్నప్పుడే దాన్ని చింత చిగురు తీసుకొని అది తీసుకొని తినేసినాం అనుకోండి దాన్ని దాన్ని కేర్ తీసుకోలేదు అనుకోండి అది మొక్కగా ఉన్నప్పుడే అది చచ్చిపోతుంది సో అది చెట్టు అయ్యి టైం పడుతుంది కదా అట్లా మన లైఫ్ లో కూడా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ కన్సిస్టెంట్ గా ఎన్నో టైంలో వచ్చినా ఏమొచ్చినా ఒక పని పట్టుకున్నప్పుడు చేస్తే సక్సెస్ ఉంటది అనేది దాని నీతి సో అది చాలా ఇష్టమైన కథ నాకు ద బెస్ట్ స్టోరీస్ మీరు రాసే స్టోరీస్ అన్ని కూడా ఎలా రాస్తారు కొన్ని నేను సెల్ఫ్ క్రియేట్ చేస్తా నా సిచ్యువేషన్స్ పరంగా ఇప్పుడు ఒకరు అడుగుతారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చిన నాకు ఇట్లా డబ్బులు లాస్ అయిపోయిన ఒక బిజినెస్ పెట్టిన నాకు ఏం చేయాలి అర్థమైతే లేదు భార్య పిల్లలు ఉన్నారు అన్నప్పుడు నాకు దానికి తగినట్టు ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి ఒకవేళ డబ్బులు లాస్ అయినా మళ్ళీ ఆయన గెట్ ఆన్ ఎట్లా అయిండు గివ్ అప్ ఇవ్వకపోతే ఇంత బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ముందు వెయిట్ చేస్తుంది అనే రిలవెంట్ స్టోరీని ఒకటి క్రియేట్ చేసి చెప్పేస్తాం లేదు అన్నప్పుడు నేను ఎక్కడైనా విన్న కథలు కానీ ఎక్కడైనా చదివిన కథలు కానీ అది ఇది ప్రజెంట్ లైఫ్ కి బాగా సెట్ అవుతుంది అంటే చిన్న మాడిఫికేషన్ చేసి చెప్తా దానికి రైటర్ ఉంటే రైటర్ పేరు చెప్పి చెప్తా దానికి రైటర్ లేదు పురాణ కాలం నుంచి వస్తున్న కథలు చిన్నమామ కథలు లాంటివి అయితే దాన్ని నార్మల్ గా చెప్పేస్తా ఒక పులి గాడిద కథ ఒకటి చెప్పిన మా అమ్మ చెప్తే ఇప్పుడు పంచతంత్ర కథలది అది దగ్గర దగ్గర సెవెన్ మిలియన్ ఎయిట్ మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చినాయి మూర్ఖులకు దూరంగా ఉండాలి అనేది దాన్ని అయితే సో అందరు లైఫ్ లో మూర్ఖులు ఉంటారు కదా తారసపడుతుంటారు కదా అమ్మాయి వీళ్ళకి దూరంగా ఉంటే వాళ్ళతో ఆర్గ్యూ చేయకండి మూర్ఖులతో దూరంగా ఉండండి వాళ్ళతో టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాలని ట్రై చేయకండి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండండి అండి మూర్ఖులు ఎప్పుడైనా ఎదురైతే హాయ్ హలో చెప్పి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి కానీ వాళ్ళతో వాదించి మీ ఎనర్జీని అంతా లాస్ చేసుకోకండి అనేది నీతి దాంట్లో సో ఒక పులి గాడితో వాదించి టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే సింహం పులికి పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది ఎందుకు ఇచ్చినావు అంటే నువ్వు గాడితో వాదించి టైం వేస్ట్ చేసుకున్నావు అని చెప్తుంది లాస్ట్ పులి సో టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం వేస్ట్ అంటే గాడిది మూర్ఖు జీవన్ తెలిసి నువ్వు టైం వేస్ట్ చేసుకున్నావు అంటే ఆ కథ సారాంశం బాగా అనిపిస్తుంది నా కథ సరే ఇప్పుడు నేను కొన్ని ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సో వాట్ ఈస్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ మోటివేషన్ వన్ వన్ వర్డ్ లో మై మదర్ మదర్ ఓకే వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ కోటేషన్ మంచిగా ఉంటే సక్సెస్ లేట్గా వస్తుంది ఏమో కానీ లాట్గా వస్తుంది ఓకే నేనే రాసి వావ్ అసలు మీరు ఏం రాసినా కానీ నిజంగా అది విన్న తర్వాత కానీ చూసిన తర్వాత కూడా పర్ఫెక్టే కదా అరే కరెక్టే చెప్తున్నారు కదా అనేది రియలైజ్ అయిపోతారు ఆడియన్స్ మీకు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చెప్పారు చాలా మంది చెప్పినారు కానీ ఇది ఇప్పుడు కాదు చిన్నప్పుడు ఇంటర్లో ఒకటి రాసింటి అంటే అది ఆ మెచ్యూరిటీకి అదే కరెక్ట్ అనిపించింది కొడుకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నాన్నకి చెల్లి బాయ్ ఫ్రెండ్ అన్నకి ఎప్పుడు ఎనిమిస్ కొడుకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉంటారు కదా వాళ్ళ నాన్నకు కొడుకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నచ్చాడు నచ్చాడు వాడి నేను చెరగొడుతున్నాను అవును చెల్లెల బాయ్ ఫ్రెండ్ అన్నకి ఎప్పుడు నచ్చాడు సో
కొడుకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నాన్నకి ఎప్పుడే ఎనిమిదిన అప్పుడు స్టార్ట్ అయిన రైటింగ్ అట్లా వచ్చేసి ఓకే వెరీ నైస్ ఓకే ఎప్పుడు ఫోకస్డ్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అండ్ మీరు థింగ్స్ ఎప్పుడైనా లైఫ్లో టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటే మీరు దాన్ని ఎలా ఫోకస్ చేస్తారు అంటే ఎవ్రీ డే ఇస్ న్యూ అనుకుంటా నేను ఈరోజు పండుకొని లేస్తానే రేపు పొద్దున్న లేచినామంటేనే అదొక అదృష్టం సో స్టార్ట్ న్యూ ఫర్గెట్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ అన్నట్టు వదిలేసేయండి కొత్తగా స్టార్ట్ చేయండి అంటే అదే చెప్తున్నా కదా మన కాలో చేయబోయింది మా తమ్ముడు ఒకసారి ఫోన్ కింద పడిపోతే చాలా బాధపడుతున్నారు స్క్రీన్ పగిలిపోయిందని బాధపడుతున్నారు నువ్వు ఇట్లా వాష్రూమ్ లో పడిపోయింది వాష్రూమ్ కోసం డోర్ వేస్తుంటే నీ చిట్కనీళ్ళు కట్ అయి పడిపోయింది నేను అనుకోవచ్చు అప్పుడు బాధపడితే దానికి ఒక వాల్యూ ఉంది ఎందుకంటే తిరిగి రాదు ఫోన్ ఏంది గ్లాస్ ఏంది అది మళ్ళీ రీప్లేస్ అవుతుంది యూ హ్యావ్ టు బి హ్యాపీ దట్ దిస్ డింట్ హ్యాపెన్ అంటే నాకు ఎప్పుడైనా జరిగినప్పుడు అది గుర్తొస్తుంది అరే ఇన్ కేసు పెద్దది జరగలే కదా ఇంత జరగలే ఏదైతే మనం తిరిగి సంపాదించుకోగలమో అది పోతే సంతోషపడాలి తిరిగి రాంది పోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా బాధపడాలి బాధపడతాం నాకు మున్నాబా ఎంబీబీఎస్ ఇష్టం సంజయ్ దత్ సో రాజ్ కుమార్ ఈనాయుడు అన్ని ఇష్టం దట్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఈస్ మున్నాబా ఎంబీబీఎస్ అంటే నువ్వు డాక్టరే కావాల్సిన అవసరం లేదు ఒకరి కష్టం తీర్చాలంటే ఒక హగ్ ఇస్తే వాళ్ళని పేరుతో పిలిస్తే నువ్వు నీ గుండెల్లో వాళ్ళకు వాళ్ళకు మంచి జరగాలని కోరికుంటే చాలు యూ బెటర్ దెన్ ఏ డాక్టర్ అనే ఫీలింగ్ సో అది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మైండ్ లోకి ఎక్కింది సో అందరు నా కష్టం తీర్చిన వాడిని నువ్వు అంటే మా అమ్మ అంటది నువ్వు పెద్ద డాక్టర్ రా నువ్వు నేను డాక్టర్ జరిగా చూడాలని చాలా ఆశ ఉండే సో ఇప్పుడు తీరిపోయింది అన్నట్టు డాక్టర్ ని మించిన మెడిసిన్ మీరు మెడిసిన్ ని మించిన మెడిసిన్ మీరు ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పాను కదా మీ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే కానీ మంచి అనిపిస్తుంది అంటే చాలా మంది పొగడ తలకు పొంగిపోకు పొంగిపోకపోవడం కరెక్ట్ అది అంటారు కదా నాకు అసలు అనిపించదు నాకు తిట్లకు బాధపడతా నేను పొగడ తలకు పొంగిపోతా నాకు ఇదే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది తిట్లకు పొగడ తలకు ఏమి మీనింగ్ ఉంటుంది చాలా మంది అంటారు గెలుపు వస్తే ఎక్కువ సంబరాలు చేసుకోకు ఓటమి కుంగిపోకు అంటారు అట్లాంటప్పుడు గెలవాలని తపన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గెలుపు వస్తే మనకు ఆనందం అవుతుంటేనే కదా గెలవబుద్ధి అయితే గెలుపు ఓటమి నేను సమానంగా తీసుకున్నాను అనుకో ఓడిపోయినా గెలిచినా ఏముంది అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మీరు మంచి మంచి మంచిగా చెప్తున్నారు అన్న గురించి నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది దాంట్లో నీకు పొగరు ఎక్కువ రా నువ్వు అట్లా ఉండరాదు ఎదుగవ అంటే నాకు ఇట్లా ఉండడమే ఇష్టం నేను వేరేలాగా ఉంటే నేను ఆర్టిఫిషియల్ అయిపోతాను నాకు మంచి ఇష్టం పాజిటివ్ కామెంట్స్ కానీ ఎవరైనా పాజిటివ్ మాట్లాడు ఎందుకంటే హార్ట్ఫుల్ గా చెప్పడం వేరు సరే మన ముందు గెస్ట్ ఉన్నారు ఏదో చెప్పాలి కదా అని చెప్పడం వేరు బట్ ఇవాళ నేను మీకు ఇచ్చే కాంప్లిమెంట్స్ అన్ని కూడా హార్ట్ఫుల్ గా ఇస్తున్నాను ఈ మీ డేలో ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ నేను కూడా మిమ్మల్ని హ్యాపీ చేస్తాను సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫుడ్ మా అమ్మ ఫుడ్ అది కూడా నాటుకోడి అండ్ జొన్న రొట్టెలు ఉంటాయి కదా నాటుకోడి పులుసు జొన్న రొట్టెలు ఏంటంటే అంతకంటే అద్భుతం ఏమనిపించదు మా అమ్మమ్మ కూడా బాగా చేస్తుంది జొన్న రొట్టెలు మా అమ్మ చేస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్ బయట ఎంత తిన్నా రాలేదు నాకు ఇంతవరకు నాటుకోడి ఫ్లేవర్ కృతంగా కొద్దిగా ఓకే అనిపిస్తుంది వాళ్ళు కారం వేసి దాన్ని మేనేజ్ చేస్తారేమో బట్ అదర్వైజ్ దట్స్ మై ఫేవరెట్ మీరు అలా చెప్తే మేము టెంప్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అద్భుతం ఎప్పుడన్నా రావచ్చు అరే హండ్రెడ్ మస్తు చేస్తాం మా అమ్మకి ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి వేరేళ్ళ ఇంట్లో ఏమైనా ఫ్రెండ్స్ వస్తే ఇరిటేట్ అవుతారు మా అమ్మ సొల్లు సంతోషం అయితే ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ వస్తే అంతమంది మా అమ్మకి ఇట్లా పెట్టాలంటే ఇష్టం వాళ్ళకి ఏది ఇష్టం గుర్తుపెట్టుకుంటుంది నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు బిర్యానీ ఇష్టమైన బిర్యానీ వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏది ఇష్టం అవుతుంది నీకు ఇది ఇష్టం కదా అని చేసేస్తుంది నాకే మర్చిపోతా వాళ్ళకి ఏది ఇష్టము నేను కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే ఇప్పుడు ప్రదీప్ అని ఉన్నాడు కదా మనకి మా అమ్మ చేసే బిర్యానీ అంటే పిచ్చి వానికి వాడు అది తిని కట్టుకొని పోతాడు వాళ్ళ భార్య పిల్లల కోసం తీసుకొని పోతాడు మొన్న వచ్చిండు వాడు మా అమ్మ వాడు వస్తుంది మేము ఇద్దరం వస్తున్నామంటే చికెన్ తెప్పించి బిర్యానీ ఉండి ప్రదీప్ బిర్యానీ ఇష్టం కదా అని బిర్యానీ చేస్తారు మంచిగా అనిపించింది ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారంటే తిట్టుకుంటారు ఇంట్లల్లో మా ఇంట్లో ఏంది ఇంత మంచి ఉంది మా మమ్మీ కూడా అంతే మా డాడీ కొంచెం మీరు ఇరిటేట్ అవుతాడు కానీ మా మమ్మీ మంచినే డాడ్స్ ఎప్పుడు కూతురు డాడీకి నేను బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉండడం ఇష్టం డాడీ నాకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉండాలి నేను డాడీకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉండాలి ఇంకెవరన్న వచ్చింది అనుకో మధ్యలో ఇప్పాయి జెలసి ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ
న్యూ ఇయర్ కి మా డాడీతో ఉండాలంటే నేను మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం రా నువ్వు రా నీకు ఏం కావాలి మనం ఇద్దరం కూర్చున్నాం మనం ఇద్దరం ఎంజాయ్ చేద్దాం అంటే కూడా నాకు మొన్న పట్టుకపోయిండు టూర్ పోదాం టూర్ పోదాం అని ఏడు రోజులు మా డాడీతోనే తిప్పిండు మొత్తం టూర్ అంటే నాకు ఏం అడగక్కరా ఇక్కడ తీసుకోవద్దు తీసుకోవద్దా అని మొత్తం గుంటూరు విజయ్ నేను టూర్ అంటే ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మంచి ప్రిపేర్ అయ్యి బట్టలు పెట్టుకొని కార్ వేసుకొని మా డాడీకి డ్రైవింగ్ వచ్చు కానీ అంత పర్ఫెక్ట్ కాదు మన ఇద్దరం వేరే డ్రైవర్ కూడా వద్దు ఎవరు వద్దు అంటే తీసిన కారు మా అమ్మ కూడా ఒప్పించిన మా అమ్మ కొంచెం కొంచెం బాధపడింది అయితే పోదాం పా అని నేను తీసుకొని పోతే ఎండల మొత్తం విజయవాడ గుంటూరు అంత తిప్పి ల్యాండ్స్ చూపిస్తున్నాడు ఇది ఎర్ర చందనం ల్యాండ్ ఇది టూర్ అన్నావు కదా అంటే ఇదే రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు ఫుల్ డబ్బులు ఇస్తే ఫుల్ ఆరు రోజులు అమ్మ సో మెమరబుల్ ట్రిప్ మెమరబుల్ ట్రిప్ కానీ బాగా కొంచెం ఇరిటేట్ కూడా చేసిండు ఓకే సో డాడీతో బాండింగ్ అలా ఉంటుంది కొంచెం ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్లీ చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మీతో మమ్మీతో కూడా ఫ్రెండ్లీనే ఉంటుంది కాకపోతే డాడీతో కొంచెం ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ మమ్మీతో కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది డాడీతో మాట్లాడినాడు మమ్మీతో ఎందుకు మాట్లాడలేను నేను డాడీతో ఇష్టం ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడతాయి ఊరుకోలేదు అన్నట్టు ఉంటుంది మమ్మీతో కొంచెం భయం ఉంటుంది అండ్ మీ సిస్టర్ అండి కిడ్స్ వాళ్ళతో అనేది ఎక్స్ట్రాండర్ ఉంటుంది వాళ్ళ అల్లుళ్ళు ఇద్దరు మురారి విహారి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చూసి చూస్తారు నిన్న ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసి ఉన్నది నా పేరే చెప్పలేదు నువ్వు అని వాడు అడుగుతున్నాడు అక్క చెప్పిన ఎందుకే ఇప్పుడు మురారి విహారి వాళ్ళిద్దరు అయితే బయట చూసి నా కొడుకులే అనుకుంటారు మా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఏంద్ర అల్లుళ్ళని ఇట్లా చూసుకుంటావు మా మామ ఉన్నాడు వేస్ట్ గాడు నన్ను ఎప్పుడు ఇట్లా చూసుకోలేదు అని వాళ్ళ మామల వల్ల ఎట్లా చూసుకున్నారు గుర్తు తెచ్చుకుంటారు సో మంచి నాకు జెన్యున్ గా వస్తుంది ఎంజాయ్ చేస్తా వాళ్ళతో మా అక్కతో మా అక్క పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం మా అమ్మ అంటుంటే నీకు పెళ్ళే పిల్లలు పుట్టినాక తెలుస్తుంది వీళ్ళ మీద ఇష్టం అంటే వీళ్ళే ఫస్ట్ ఉంటారు ఎప్పటికైనా అంటే మేనమామ అట్లా ఉంటుంది అందుకే అన్ని సినిమాలు అవి కూడా మేనమామ రిలేషన్ ఉంటది మనం జెన్యున్ ఉన్నంత వరకు వాళ్ళని ఇష్టపడే వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా మనల్ని అంతే రివర్స్ లో ప్రేమిస్తుంటారు సో మురారి విహారి మీ మావి మీ పేర్లు చెప్పడం మర్చిపోయారు ఇప్పుడు కూడా నేను గుర్తు చేసిన తర్వాత చెప్పారు సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అలాగండి చెప్పేసాను సో మీ సిస్టర్ కూడా నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసాను తనకి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మీరు ఎలా సఫర్ అయ్యారు అదంతా చూసిన తర్వాత కొంచెం ఎమోషనల్ గా అరే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇలా జరిగిందేమో అనే ఫీల్ వచ్చింది ఆ వీడియోస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు అంతా సెట్ మీ సిస్టర్ అందరూ బాగున్నారు అదే ఆ వీడియోలో చెప్పినట్టు చిన్నప్పుడు తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత వీడు విహారి పుట్టిండు సో వాడే పుట్టినట్టు అనిపిస్తుంది మంచిగా అనిపిస్తుంది సో వాళ్ళిద్దరు కూడా నాకు మా తమ్ముడు లాగా వాళ్ళిద్దరు కూడా బాగా క్లోజ్ ఉంటారు మురారి విహారి మా అమ్మ కృష్ణుడి భక్తురాలు అనమాట సో నాకు కృష్ణ చైతన్య మా తమ్మునికి వంశీ కృష్ణ మురారి విహారి సో ముకుందా ఒకటి మిస్ అయింది అది కూడా పెడదామంట నేను పెట్టేసుకోవచ్చు సో ఆడపిల్ల పుడితే రాధా అని పెడతారా నాకు ఇష్టం రాముడు సీత పేర్లు కూడా ఇస్తాను సీత పెడితే కష్టాలు వస్తాయి అంటారు నాకేమో ఎప్పటి నుంచో కుదురు పుడితే సీత పెట్టాలి అనేది గట్టిగా ఉంది కన్విన్స్ చేసి పెట్టేస్తాను నేను అంటే అట్లీస్ట్ రాంగ్ అన్న ప్రూవ్ చేస్తా అందరు అప్పటి నుంచి అయినా సీతాని పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతారు సీత పెడితే కష్టాలు వస్తాయి అనేది నా కూతురు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది నా లాంటి డాడీ ఉన్నప్పుడు సో అందరు కూడా ఇక సీతాని పెట్టుకుంటారు అప్పటి నుంచి సీత పేరు చాలా ఇష్టం క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇష్టం సీతారామంలో సీత మన గోదావరిలో సీత ఆ క్యారెక్టర్స్ అబ్బా ఇట్లా ఉండిపోతాయి నాకు సీత పేరు ఇష్టం సీత పేరిస్టు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారు తెలుసా ఇలాంటి డాడీ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎంత బాగుందని ఎంత చిన్నగా ఉంది స్ట్రాంగ్ ఉంది సీత అనే పేరు అది ఎంత పవర్ఫుల్ ఉంది దాన్ని ఎందుకు ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు అందరూ కలిసి పెట్టకు అని ఎందుకు మనం మైండ్ లో అది ఎక్కిస్తారు అర్థంగా ఇంటర్వ్యూ చూసేటోళ్ళు కూడా మంచి పెట్టుకోండి సీత పేరు సీజ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ హర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సీజ్ అ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ నాకు అందుకే ఆది పురుషులు ఆమె జస్ట్ ఇట్లా చూపిస్తే నచ్చలే ఆమె రావణాసుడికి భయపడేది అనిపించింది సీత నేను చూసింది నేను చదివింది మా అమ్మమ్మ చెప్పింది దాని ప్రకారం సీత ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రానరీ క్యారెక్టర్ షీఈస్ యాజ్ పవర్ఫుల్ యాజ్ రామా చిన్నప్పుడు తను శివధనస్సు తను ఎత్తుతుంది చిన్నప్పుడే తను పక్కకు జరుపుతుంది అంత బరువైంది తను మూవ్ చేస్తుంది సో షీఈస్ ఫిజికలీ ఆల్సో వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ సో 
when somebody is making a movie i want them to read thoroughly about those characters and it's and a anta powerful character seetha anedi perlu pettukodaniki bhay paddam cinema la idoka heroine chinna paathrichi chupistharu kada atla chupiyadam is not the correct ambition okay so definitely ga meeku aada pilla puttali meer seetha ni pettukovali so what is your favorite hobby చెప్పినట్టు క్రికెట్ ఈస్ క్రికెట్ వెరీ వెరీ ఫేవరెట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ వే టు స్టే స్టే మోటివేటెడ్ బీయింగ్ అలోన్ బీయింగ్ అలోన్ బీయింగ్ అలోన్ ఫర్ ఎ వైల్ విల్ రీఛార్జ్ మీ ఇన్ ఫోన్ ఛార్జ్ పెట్టినట్టు ఒక్క వన్ టూ అవర్స్ కామ్గా ఉంటే కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయి అంటే నాకు మోటివే చాలా మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబ్బు అంటారు కదా రామ్ గోపాల్ వర్మ చెప్పినట్టు నాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాస్ అనిపిస్తుంది వెన్ ఐ స్టే కామ్ నాకు అందుకే చెప్తే గలీజ్ ఉంటుంది కానీ నాకు వాష్రూమ్లో బాత్రూమ్లో రెస్ట్ రూమ్స్లో ఎక్కువ ఐడియాస్ వస్తుంటాయి ఎందుకని అంతసేపు ఉంటామంటారు కానీ నాకు ఐడియాస్ షవర్ చేసేటప్పుడు అయితే మైండ్ బ్లోయింగ్ ఐడియా వస్తుంది నాకు ఒక కోటి రూపాయలు సంపాదించిన ఫీలింగ్తో బయటకు వస్తాం మొహం వెలిగిపోతుంటుంది ఆ స్నానం చేసినందుకు అనుకుంటారు అందరు కాదు ఐడియా అంటే ఇవే కాదు మ్యాథమెటికల్ టిప్స్ నేను చెప్పే సబ్జెక్ట్లో మ్యాథ్స్ ఉంటుంది కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ వస్తుంటాయి వచ్చి మా అమ్మతో షేర్ చేసుకుంటుంటే చిన్న బీయింగ్ అలోన్ ఏం ఆలోచించినప్పుడు యూ గెట్ అన్ ఐడియా విచ్ ఈస్ వర్త్ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ ఇప్పుడు నేను అనుభవించే ఆస్తి అంతా కూడా ఒక ఐడియా సార్లు వచ్చింది సో నాకు ఐడియా వస్తే కోటి రూపాయలు సంపాదించిన ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది మన ఒక స్టోరీ ఐడియా కానీ మేము మా అమ్మకి చెప్తే ఇది వైరల్ అవుతుంది ఇది ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది చూడండి చెప్పింది ఖచ్చితంగా అవుతుంది అన్ని చెప్పాను కొన్ని ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఒకటి పోస్ట్ చేస్తూ చెప్పిన చిన్న ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ వీడియో పోస్ట్ చేసిన ర్యాంకర్స్ చదువుకుంటే ఒక్కరే మనుషులు కాదు చదువు ఎక్కడికి ఎక్కడైనా ఎక్కది ఎక్కడానికి పెద్ద పెద్ద స్కూల్లో అవి అవసరం లేదు ఎక్కడానికి ఏ స్కూల్లో అయినా ఎక్కడైనా ఎక్కుతుంది చదువు రానోడిని చేతగానోడిలా చూడకండి మనకి ఎక్కదంతే అర్థం చేసుకోండి అది పోస్ట్ చేసేటప్పుడే చెప్పిన ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ పోతుంది అంటే దగ్గర దగ్గర టూ ల్యాక్ షేర్స్ అయినా అవి పెట్టిన వన్ అవర్లోనే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఏమో అయినా సో ఐ విల్ స్టే ఎలోన్ ఐ వుడ్ లవ్ టు బీ ఎలోన్ నాట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ బట్ వన్ అవర్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ రీగ్రెట్ అంటే ఏమైనా ఉందా ఐ షుడ్ హావ్ గోన్ విత్ అంటే మా అక్క వాళ్ళతో మా బావ ఒక్కడే డ్రైవింగ్ కొంచెం గట్టిగా అడిగింటే మా అక్క నన్ను కూడా రమ్మంటుండే నన్ను వంశీ వంశీ అడిగిండు వద్దురా కష్టం అయితే మళ్ళీ రిటర్న్ ఒక్కడి రావాలి బస్సులో అని వద్దన్నది నేను కూడా కొంచెం స్ట్రెస్ చేసింటే నేనో వంశీను డ్రైవింగ్ కోసం పోతుంటే ఒకటి ఇద్దరు డ్రైవర్స్ అవుతుండే అలసట తక్కువ అవుతుండే యాక్సిడెంట్ జరగకుండే అన్ని బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్ బట్ దట్స్ బిగ్గెస్ట్ లెసన్ ఆల్సో అప్పటి నుంచి నాకు అనిపించింది అనిపించినట్టు చెప్పబుద్ధి అయితే చెప్పేస్తున్నా ఏ చేయబుద్ధి అయితే అడిగేస్తున్నా మనసులో పెట్టుకుంటలే సో అందరు కూడా అదే చెప్తా ఏమన్నా అనిపిస్తే చేసేయండి యూ సిక్స్ సెన్స్ టాక్స్ టు యూ ఎట్ టైమ్స్ ఏదో చెడు జరిగేది ఉంది అని మీ మైండ్ చెప్తుంది అప్పుడు టేక్ దోస్ స్టెప్స్ టు స్టాప్ ఇట్ తర్వాత రే ఇట్లా చేసేది ఉండే అనే బాధ మామూలు ఉండదు సో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్స్ నా ఓకే సో మీకు బాగా బాధ అనిపిస్తే ఏం చేస్తారు ఏం చేయ ఏం చేయలేము బాగా పెయిన్ఫుల్ ఉంటే కామ్గా కూర్చోవడం తప్ప మాటలు కూడా రావు నోట్ల నుంచి ఎవరితో నుంచి షేర్ చేసుకుందామన్నా వి వుడ్ లెట్ ఇట్ గో అంటే కొంచెం టైం ఇస్తాను నాకు నేను ఐ నో ఇట్ వుడ్ పాస్ ఎంత బాధ అయినా కొంచెం సేపట్లో వెళ్ళిపోతుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అప్పుడు ఏం సినిమా చూసినా ఎక్కది క్రికెట్ చూసినా ఎక్కది ఎవరితో మాట్లాడుతుంటే మన బాధ వాళ్ళకి అంటుకుంటుంది తప్పితే వాళ్ళు బాధ షేర్ షేర్ చేసుకోమంటారు కదా ఇప్పుడు నేను ఇరిటేటెడ్ బాధలో ఉన్నా అనుకోండి మీతో మాట్లాడుతుంటే ఊరికి ఇరిటేట్ అవుతుంటా మీరు కూడా మీ మూడ్ అంతా ఖరాబ్ అవుతుంది స్టే కామ్ పోతుంది అనిపిస్తుంది అదే ఓకే సో బిలీవ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎలాట్ లైక్ టైం విల్ టేక్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ సో బాధ కూడా తీసుకోపోతుంది ఓకే మీలో ఒక క్వాలిటీ తీసేయాలి అంటే ఏ క్వాలిటీ తీసేస్తారు చెప్తే నమ్మరేమో కానీ కోపం ఎక్కువనే నాకు అవునా అంటే వెంటనే వచ్చేస్తుంది ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఓడ్చుకుంటే అయిపోతుండే అనిపిస్తుంది సో రియాక్షన్ టైం ఎక్కువ కావాలి నాకు సో ఐ ఐ రియాక్ట్ ఇమీడియట్లీ అండ్ దెన్ రిగ్రెట్ ఎట్ టైమ్స్ తర్వాత మళ్ళీ మామూలు అయిపోతే నేనే పోయి సారీ చెప్తా నేనే చెప్తా సో అవసరమే రాదు కదా ఇఫ్ ఐ డోంట్ రియాక్ట్ ఒక్కోసారి వెనక్కి తీసుకోలేని జరుగుతాయేమో అని భయం అవుతుంది సో ఇన్స్టెంట్గా కోపం వస్తుంది ఓడ్చుకుంటే కోపమే రాదు కదా అని కోపం మీద అందుకే కథలు కూడా చాలా చెప్తా 
లైఫ్లో మీకు బాగా హ్యాపీగా అనిపించిన సిచ్యువేషన్ ఏదే ఏదైనా ఉంది అంటే ఏం చెప్తారు అంటే యాజ్ పర్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ కన్సర్న్ ఐ వుడ్ సే వెన్ నాది టెడ్ ఎక్స్ అని టెడ్ టాక్ ఒకటి టెడ్ ఎక్స్ టాక్ ఇంగ్లీష్ అది టెడ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఐ గోట్ అన్ ఆపర్చునిటీ సో అది మాట్లాడినప్పుడు దే వాజ్ స్టాండింగ్ ఒవేషన్ అండ్ మై మదర్ ఫార్ దోల్సో అదే మా డాడీకి ఆనంద పాష్పాలు వచ్చినాయి సో అది రిలీజ్ అయ్యేది మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ రావడం సో ఒక పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ మీద నాకు మాట్లాడే అవకాశం రావడం నాలో కాన్ఫిడెన్స్ అది నేను మాట్లాడి ఇంతమంది వింటర్ ఇంతమందికి నచ్చుతుంది ఎవరు నేను అంటే ఎవరో తెలియని వాళ్ళు అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తారు అనేది రోజు వ్యూస్ రాసుకుంటుంటే వన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అట్లా ఈ రోజుకి వన్ మిలియన్ దాటినాయి అవి సో దాట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ కార్ కొనడం కూడా లైఫ్ లో కార్ కొంటా అని నేను అనుకోలే లైఫ్ లో టూ వీలర్ లోనే అయిపోతుంది ఇట్లే చచ్చిపోతా అనుకున్నా ఒకసారి కార్ కొన్నప్పుడు ఇకోస్పోర్ట్ అనే కార్ కొన్నాను ఫస్ట్ నానో కొన్నాం అది ఎవరు కార్ లా చూడలేదు ఆటోలా చూడలేదు అది కార్ కొన్న ఫీలింగ్ నీ చంపేసింది సొసైటీ అందరూ నేను బాగా ఆడుకున్నాం ఇష్టం ఆ కార్ మాకు బట్ ఒక ప్రొఫెషనల్ కార్ ఇకోస్పోర్ట్ ఫోర్ ఇకోస్పోర్ట్ అని పన్నెండు లక్షల కార్ కొన్నప్పుడు అది నడుపుతున్నప్పుడు నాకు వంశీకి ఇద్దరికి కూడా ఒక లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంటే కావాలని అందరు చూడాలని అందరు ముందు తీసుకుపోయి ఆపుతుంటే ఆ ఫేజ్ బాగా ఎంజాయ్ చేసినాం టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లో ఊరుకూరికనే పని కల్పించుకొని కార్ ఎక్కి పోతుంటే కాలేజెస్ లో ట్రైనింగ్ చేస్తుంటే పిల్లలు అందరూ ఇంటర్వెల్ వారు బయటకు వస్తారు కదా అప్పుడు ఉరికి నేను ఏదో పని ఉన్నట్టు కార్ తీసి వాళ్ళ ముందు నుంచి ఆరు కొట్టుకుంటే అదే మాకు కార్ ఉందని అందరు చిన్నప్పటి నుంచి ఆశ ఉంటుండే కార్ కొన్ని దొరికిపోయారు సో అదే నిజంగా కూడా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి బంధువులు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళని తక్కువ చేయడం కాదు కానీ వాళ్ళ కార్ లో ఎక్కినప్పుడు లాస్ట్ సీట్ ఇయ్యడం నాకు ఒకటి ఇంకా గుర్తుంది గేర్లు మారుస్తారు కదా ఒకసారి సిరిడీ కోయిడ్ కో పోయినాము మా బంధువుల కార్లో ఏ బంధువులు చెప్పను వాళ్ళు అంటే నాకు అది గేర్ బాక్స్ దగ్గర కూర్చోబెట్టిండ్రు నన్ను అయ్యో గేర్లు మారుస్తున్నప్పుడు అల్లా నాకు ఇదంతా తగులుతుంది అలా చెప్పలేక ఎంత బాగానే పెద్దనే ఉన్నా నాకు దగ్గర ఏడు ఎనిమిది గంటలు కూర్చొని లైఫ్ లో కార్ కొనాలని అప్పుడే పడ్డట్టుంది నాకు ఒకసారి వెనక్క సీట్ లో కూర్చోబెట్టి నాకు కాళ్ళు పొడుగు ఉంటాయి చాలా పెద్దగా అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఏమి చదువు టాటా సుమోలో నేను వెనక్క సీట్ లో పడేసాను పొట్టోళ్ళు అందరు ముందు కూర్చున్నారు నాకు అనిపించింది అంటే నా హైట్ కన్నా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి నాకు వెనక్క సీట్ లో పట్టాను కదా నేను అది నా కార్ కాదు కదా ఇక్కడ ఏడ కూర్చోమంటే అక్కడ కూర్చోదు అప్పుడు సొంత కార్ ఉండాలి అని ఇప్పుడు సొంత కార్ కొని పోతుంటే ఒకసారి అదే కార్ లో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడికి పోతున్నప్పుడు వెనక సీట్ లో కూర్చుంటే ముందు కూర్చున్న అతను ఓనర్ ఆయన ఆయన సీట్ అంతా వెనక కనుక్కున్నాడు వెనకాల కూడా మనుషులు ఉంటారు వాళ్ళ కాళ్ళకి తగులితే మొత్తం వెనక అనుకుని ఇట్లా వండుకున్నాడు నేను ఆడనే ఉన్నా నా కాళ్ళు అన్ని ఇట్లా ఒత్తుకోబోతున్నాయి ఇంత కామన్ సెన్స్ ఉండదా అనిపించింది అప్పుడు కార్ కొన్నప్పుడు ఎవరన్నా గెస్ట్ లు ఎక్కితే వాళ్ళకి ముందు సీట్ ఇచ్చి మంచి వాళ్ళు కంఫర్టబుల్ గా చూసుకొని అవన్నీ మైండ్ లాకు ఎక్కిపోయినాయి ఏంటంటే ఇదే ఒక యూనివర్సిటీ లాంటిది పెట్టాలనేది ఒక ఆశ ఉంది ఇప్పుడు కాదు ముందు నుంచి ఉంది అది ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఎంత అవుతుంది తెలియదు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లైఫ్ స్కిల్స్ లైక్ యు కమ్ దేర్ యు విల్ గో అవుట్ విత్ హ్యాపీనెస్ ఫ్రమ్ దేర్ అక్కడికి వచ్చి నువ్వు డబ్బులు ది పక్కన పెట్టు ఎఫర్ట్ డబ్బులిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎంత నామినల్ ఫీజు ఉంటూ ఉంటుంది మెయింటెనెన్స్ కి నువ్వు ఏ బాధతో వస్తావు ఆ బాధ నీ నీకు బాధ తీరిపోయి దాంట్లో నుంచి బయటకు పోతావు సో అట్లాంటి ఎడ్యుకేషనల్ యూనివర్సిటీ కాదు బట్ లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే వాట్ ఈస్ లైఫ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై లైఫ్ హౌ టు లీడ్ లైఫ్ అట్లాంటి ఒక పెద్ద ఒక వంద ఎకరాల్లో ఉన్న మినిమం ఒక మంచి యూనివర్సిటీ అక్కడ స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి అక్కడ మాట్లాడుకోవడానికి మనుషులు ఉంటారు నీ బాధలు పంచుకుంటావు అందరు ఎక్సైటెడ్ ఉంటారు ఒక లైవ్లీ నాకు ఇప్పుడు మీకు చెప్తుంటే కూడా ఒక విజువల్ గా అనిపిస్తుంది గర్ల్స్ బాయ్స్ అనే తేడా ఉండదు జస్ట్ ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ సోల్ అందరికి ఒక పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్స్ ఉంటాయి సో లైఫ్ అంటే ఇది అని చూపెట్టి అక్కడి నుంచి బయటకు పోయినా కూడా వాళ్ళు అట్లాంటి లైఫే గడపాలి ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ లో ఉండి వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినా అరే జీవితం అంటే ఇద్దా అని తెలుసుకుంటట్టు ఉండాలనేది ఒకటి పెద్దది పెట్టాలనే కళ అవుతుంది చూద్దాం ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ప్లీజ్ కొంచెం త్వరగా స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ అడ్మిషన్ నేనే తీసుకుంటా ఎంత బాగుంటుంది నాకు అది కూడా అనిపిస్తుంది నాకు వర్క్
యువర్ ఆఫ్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ వర్క్ త్రీ డేస్ వర్క్ ఫోర్ డేస్ ఆఫ్ ఉండాలి అట్లాంటి ఒక కంపెనీ పెట్టాలి మూడు రోజులే పని నాలుగు రోజులు హాలిడేస్ చాలా ఇష్టం నాకు ప్లస్ మంత్లీ ఒక షార్ట్ టూర్ త్రీ మంత్స్ కి ఒక లాంగ్ టూర్ మొత్తం కొలీగ్స్ అందరు కలిసి అందరు కలిసి ఒక మంచి మినీ బస్ పెద్దది బుక్ చేసుకుని ఒక ఒక వన్ వీక్ రోడ్ ట్రిప్స్ వేయాలి అంటే ఎంప్లాయీస్ అందరు దే హ్యావ్ టు ఫీల్ సో ఎక్సైటెడ్ వర్కింగ్ దే సో అట్లాంటి ఒక కంపెనీ పెట్టాలి అవన్నీ మంచి అనిపిస్తాయి నాకు వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా ట్రావెల్ చేయాలి అంతా తిరిగి రావాలి అన్ని పక్కన పెట్టేసేయాలి పనులన్నీ మైండ్ని ఓపెన్ ఎందుకంటే నేను వంశీ వి గో ఫర్ రోడ్ ట్రిప్స్ ఎలాట్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి వర్క్ అంతా ఊరికి తిరిగి ఏడిగిపోతున్నా కూడా ముందు ప్లాన్ చేసుకోం జస్ట్ కార్ తీసుకుంటాం ఇద్దరికి డ్రైవింగ్ వచ్చు తిరుగుతాం 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 ఒక వారం వారం పది రోజుల్లో రిటర్న్ వస్తాం ఎన్ని బ్యూటిఫుల్ అంటే బాడీ అంతా లైట్ అనిపిస్తుంది కొత్త మనుషులు తెలుస్తారు కొత్త లోకం తెలుస్తుంది అక్కడ ఎట్లా బతుకుతున్నారో తెలుస్తుంది మనకంటే పేదోళ్ళు ఉంటారు గొప్పోళ్ళు ఉంటారు కొందరు రోడ్ల మీద పండుకొని ఉంటారు వాళ్ళ మొహంలో కూడా నవ్వు ఉంటది వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అంటే అది ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అంటే లైఫ్ తెలుస్తుంది అట్లా అందరికీ తెలపబుద్ధ అవుతుంటారు రాపోదాం నాతో ట్రావెల్ చేయ ఎంత బాగుంటుంది చూద్దాం దా మనం అందరం కలిసి తిరుగుదాం అనిపిస్తుంటది సో అట్లాంటిది ఏమైనా చేయాలనేది కూడా ఉంది చూద్దాం ఇంకా క్లియర్ ఐడియా వస్తలేదు కానీ వచ్చినప్పుడు అయితే చేసేస్తా ఓకే సో ముందే మాకు చెప్పండి ఒక వీడియో రిలీజ్ చేయండి సో మేము అడ్మిషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే తీసుకుంటాం డబ్బులు కూడా బాగానే అవసరం పడితే మీ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం మీరు ఇంత హ్యాపీనెస్ ని ఫ్రీగా ఇవ్వాలి డబ్బులు తీసుకుంటే ఎలా చెప్పండి కవర్ లేవు మరి చెప్తా ఇక ఒక వారం రోజులు కొంచెం పైసలు సంపాదించాలని ఓన్లీ పని చేస్తే ఇక మంచి వీడియోస్ మంచి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని రిలీజ్ చేస్తే నాకు యాప్టిట్యూడ్ అనే ఒక యాప్ అప్లికేషన్ ఉంది క్రియేటివ్ అని దాంట్లో సేల్స్ ఇట్లా పైకి పోతాయి ఇది ఎంత కాదు కానీ రిలాక్స్ అయిదామంట దాంట్లో సేల్స్ ఇక డౌన్ సో డిపెండ్స్ కొంచెం తక్కువ వస్తే కొంచెం లెక్కువ వస్తాయి నేను ఎంత సంపాదించాలని నా చేతులు ఉంటుంది అని గర్వం ఉంటుంది నాకు ఏ రోజు అని సంపా నాకు అడవి అడవిలో వదిలేసినా సంపాదిస్తా నేను డబ్బు సంపాదించి చేసేసారు అలా మీరు కూడా నెక్స్ట్ ఏమైనా చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా నాకు తెలిసి నువ్వు ఒక్కటి రెండు రోజుల్లో పెళ్లి చేసుకుంటారు నువ్వు ఎక్కువ రోజులు తీసుకోవు చొప్పని చేసేసుకుంటట్టు నువ్వు అని అంటారు ఏమో తెలియదు పెళ్ళి అనేది పెళ్లి విషయం అంటే నాకు సుబ్బరాజ్ అని మన ఆర్య సినిమాలో విలన్ ఉంటాడు యాక్టర్స్ అని ఒకసారి ఆయన ఇంటర్వ్యూ చూస్తే అన్నాడు ఆయన పెళ్ళి అనేది చేసుకోరాదు పెళ్లి జరిగిందా బా జరిగిందా అని అడుగుతారు పెళ్ళి అనేది జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఫోర్స్ఫుల్ గా చేసుకోరాదు జరుగుతుంది అది పెళ్లి జరగడం ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ అంటాడు సో నాకు అది బా అనిపించింది పెళ్ళి అనేది అదే అదే జరగాలి మనం చేసుకుంటే అది సక్సెస్ కాదనిపిస్తుంది నాకు సో జరిగితే జరిగిందేది మంచికే అంటారు కదా జరిగేదంతా మంచికే అంటారు కానీ చేసుకున్నదంతా మంచికే అన్నారు సో పెళ్లి కూడా ఆ లిస్ట్ లో ఉంటది ఏ జరిగినా మనం మంచికే అన్నట్టు పెళ్లి జరిగినా మనం మంచికే అని అదే చేసుకుంటాం ఏమో నాకు అనిపిస్తుంది నాకు ఓవర్ నైట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నాకు నాకు ఆ స్కిల్ ఉంది అనిపిస్తుంది ఎవరు నచ్చితే చేసుకుందాం అంటే చేసుకుంటా సో ఇంట్లో అడుగుతారా మరి తమ్ముడు పెళ్ళి అయిపోయింది నీ పెళ్ళి ఎప్పుడు అని పేరెంట్స్ చిన్నప్పటి నుంచి చూసింది కాబట్టి అడగారు అంటే అదే నేను బాధపడుతూ ఒక మూలకు కూర్చుంటే అడిగేటోళ్ళేము నేనే వాళ్ళ పెళ్లి చేసి వానికంటే ఆనందంగా నేనే ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అడగరు అట్లనే సొసైటీ కూడా అడగదు సొసైటీ నాకు అదే అనిపిస్తుంది సొసైటీ చెప్తే హర్ట్ అవుతారు వ్యూవర్స్ అందరు నేను తప్పుగా ఏమంటలేను మీరు బయటకు పోయారు అనుకోండి కుక్కలు ఉంటాయి కదా కుక్కలు ఎవరిని అటాక్ చేస్తాయి అంటే భయపడేట వాళ్ళని అటాక్ చేస్తాయి కుక్కను చూసి పరిగెడుతుంటే వెనకాల కుక్క వచ్చి మనల్ని కరుస్తుంది కుక్కకు భయపడుతుంటే దానికి అట్రాక్టివ్ అనిపిస్తాం మనం కుక్కకు కుక్క వర్షన్ చెప్తున్నాం 
ధైర్యంగా కాన్ఫిడెంట్ గా నిలబడిన కుక్క ఏం చేయదు కుక్క పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంటే ఇట్లా మనం రాయి తీసుకొని దాని మీదకి పోయినాం అనుకో అది అంత దూరం రివర్స్ పరిగెత్తు లేదా దాని మీదకి మనం అటాక్ చేస్తే అది పోతుంది సొసైటీ సేమ్ కుక్క లాంటిది మనం భయపడుతున్నంత వరకు అది అటాక్ చేయాలని చూస్తుంటది మనం పరిగెడుతుంటే మనం ఎంత పరిగెడుతుంది మనం ఆగి దానికి రివర్స్ అయినాం అనుకోండి అది రివర్స్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన స్పీడ్ కంటే ఫాస్ట్ గా వెనకకి వెళ్ళిపోతుంది సో సొసైటీ మనం చాలా సార్లు సొసైటీ మీద వేసి సొసైటీ వల్ల తీసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరన్నా అమ్మ నాన్న పరువు పోతుందని భయపడుతుంటారు కదా భయపడుతున్న వాళ్ళు మొత్తం లోకం వచ్చి అటాక్ చేస్తుంటది నీ కూతురు ఇట్లాంటి పని చేసింది నీ కూతురు లేచిపోయింది నీ కూతురు ఇది చేసింది నీ కొడుకు ఏంది నీ మాట వినడా ఎవరో వేరే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకున్నాడు మన కులం కాలు ఉన్న పెళ్లి చేసుకున్నాడు అది ఇదని ఏం పడుతుంది అంటుంటారు ఒకవేళ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న స్ట్రాంగ్ ఉండి నవ్వుకుంటుండి వాళ్ళ పెళ్లి జరిగింది కదా ఎవడైనా ఫోన్ చేస్తే ఏంది నీ కూతురు ఇట్లా పెళ్లి చేసుకుంది అంట అంటే మేము చాలా మంచి పని చేసింది నాకు చాలా సంతోషం అయింది మంచోని చూసి పెళ్లి చేసుకుంది వచ్చేసే రేపు పార్టీ చేసుకుందాం నేనే చెప్దాం అనుకున్నాను చెప్పినావు అంటే నోట్లో మాట రాదు ఎవరన్నా ఏదన్నా అంటుంటే స్ట్రాంగ్ గా రియాక్ట్ అయ్యాను అనుకోండి ఫ్రెండ్ ఏదైనా అంటుంటే అరే నా కూతురు లైఫ్ నా కూతురు ఇష్టం మేమంతా హ్యాపీగా ఉన్నాం ఎందుకు వదులుతున్నావు పిచ్చి కుక్క లాగా అన్నాడు అనుకోండి వేరేడు ఎవడన్నా అనడానికి వచ్చినోడు కూడా అక్కడి నుంచి వెనక పోయి రే మంచి పని చేసినవరా అని నిపోతాడు వింతను మనకి ఎందుకని పాయింట్ వెరీ సింపుల్ అంటిల్ యూఆర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ సొసైటీ నీ దరిదాపులకు కూడా రాదు ఇట్లా ఒక లక్ష్మణ రేఖ లాగా నీ చుట్టూ నీ యాటిట్యూడ్ ఇట్లా నిన్ను కాపాడుతుంటుంది అది ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా ఒక్కపోతుంది నువ్వు భయపడుతున్నంత వరకు అది అటాక్ చేస్తూనే ఉంటది నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ ఉండు ఫోన్ లెత్తకుండా భయపడుకుంటా అయ్యో నా కూతురు ఇట్లాంటి పని చేసింది ఫోన్ లో వస్తుంది ఫోన్ లేపి అవున్ రా భయ చేసింది అని చెప్పి సో దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డీ ఫెయిల్ అవుతారు కదా కొడుకులో కూతుర్లో ఏదో సబ్జెక్ట్ లో ఫెయిల్ అయ్యింది ఏదో అవుతుంది కదా తల్లిదండ్రులు ఇట్లా భయపడుకుంటుంటారు అంటే అవును ఫెయిల్ అయ్యింది నెక్స్ట్ ఇయర్ పాస్ అవుతాడు ఏమైతుంది నీకు ఏమైనా అవుతుందా ఒక మాట మాట్లాడితే ఆడు ఏం మాట్లాడతారు వీళ్ళతో అని కొడుకు కూడా వచ్చి వాళ్ళ డాడీని గట్టిగా కౌగలించుకుంటారు థ్యాంక్స్ డాడీ నెక్స్ట్ టైం నేను పాస్ అయ్యి చూపిస్తా అంటాడు సో యువర్ ఫ్యామిలీ యువర్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి సో స్ట్రాంగ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బి సో స్ట్రాంగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ టు యువర్ పీపుల్ నువ్వే హెసిటేట్ చేస్తే అందరు వచ్చి ఇట్లా పిచ్చి పిచ్చి కుక్కలు అటాక్ చేసినట్టే చేస్తే సో యూ షుడ్ నెవర్ లెట్ దెమ్ డూ దాట్ ఒక ఫ్యామిలీకి అట్లా ఉండదు సో మీ మోటివేషనల్ స్పీచ్ తో ఇంకా ఎక్కువ మందిని మోటివేట్ చేయాలి పేరెంట్స్ ఈ సొసైటీ మారిపోయి మాలాంటి చిన్నపిల్లలకి కొంచెం ప్రెషర్ తగ్గాలి సో అన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను చైతన్య గారు ప్లీజ్ ఇలాంటివన్నీ ఫస్ట్ ఏమన్నా ఉంటే కొంచెం ఫాలోఅప్ చేసేసి సో ఇప్పుడు సడన్ గా మీ తమ్ముడు చేసుకున్నట్టు మీరు కూడా మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం మంచిగా ఉంటుంది మంచిగా ఉంటుంది మస్తు ఎంజాయ్ అమ్మాయి వీడికి పెళ్లి పెళ్లి చేసుకున్నారు లాస్ట్ ఇంత కట్ట ఏం కావాలని ఇస్తే రిసెప్షన్ ఇస్తారు లేకపోతే నేను వద్దంటే అది కూడా ఇయ్యరు ప్రైవేట్ గా ఏమైనా పార్టీలు చేసుకుంటారు దగ్గర వాళ్ళని పిలిచి డిన్నర్ పిలిచి అబ్బాయి పెళ్లి అయిపోయింది అని చెప్పి ఫస్ట్ మీ మమ్మీకి చెప్తారా మీ డాడీకి చెప్తారా ఇద్దరు చెప్తా నేను అదే చెప్తున్నా కదా ఇప్పుడు వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు నాకు రివర్స్ అయ్యి అది ఇది చెయ్యరు నా డిసిజన్ మీద అంత నమ్మకం వాళ్ళకు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు సరే అయితే ఒక ప్రాంక్ కాల్ చేద్దాం సో మీరు ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ కి కాల్ చేసి నాకు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాను ఇక్కడ ఒక అమ్మాయిని చూస్తాను తను నాకు బాగా నచ్చింది నేను ఇమీడియట్ గా పెళ్లి చేసుకుంటాను చెప్పేసారా ఇంటర్వ్యూ అని ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేవచ్చు అంటే సీరియస్ గా మీరు అలా డెసిజన్ తీసుకుంటారు అనేది వాళ్ళకి ఒకటి ఉంటది కదా ఇంటర్వ్యూ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాను చేసేసుకోవాలా మరి అదే నీ పర్మిషన్ తీసుకొని చేసుకుందాం చేసుకొని ఇప్పుడు చేసుకొని వస్తాం మళ్ళీ రిసెప్షన్ వంశీలాగా రిసెప్షన్ లేదే ఇప్పుడే నచ్చింది అది చేసుకున్నాక అయ్యేది అయితుంటది ఫ్యాన్ కాదు తెలియదు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నట్టుంది ఒకసారి అడిగి చూస్తా ఓకే అదే మీ పర్మిషన్ తీసుకొని అట్లంటే మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మన ఫ్యామిలీ ఓకే అని మరి అదే చెప్దాం అనుకున్నా బాయ్
ఇంత సింపుల్ ఓకే అంటే నమ్మకం అంతే ఓ మై గాడ్ అసలు అసలు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసారా ఈ ఆన్సర్ ఇంత 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 సింపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అవుతుంది చెప్పు చెప్పేద్దామా ఆ చెప్పండి వెళ్ళి వాళ్ళు 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 డిస్కస్ చేసుకుంటా ఆ మమ్మీ జస్ట్ ఇంటర్వ్యూలు ఉంటి లైవ్ లా స్పీకర్ ఆన్ ఉండే అంటే ఒకవేళ మీరు ఒకవేళ మీరు ఇట్లా చెప్తే మీ ఇంట్లో ఏమంటారు చూద్దామంటే మా ఇంట్లో ఈజీ తీసుకుంటారు అని చెప్పిన నువ్వు అట్లనే చేయాలి అనమాట ఇప్పుడు కూడా స్పీకర్ ఉంది ఓకే అంతే మళ్ళీ అయిపోయినాక చేస్తాను ఓకేనే మరి బాయ్ సో అదనమాట రియాక్షన్ సో పెద్దగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు నా సైడ్ ఉండవు వాళ్ళ సైడ్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా ఇట్లా రియాక్ట్ అవ్వాలని ఉండదు కదా సో కాబట్టి పద్ధతి అయినా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా సో మంచి పాజిటివ్ ఆన్సర్ మీరు ఏదైతే అన్నారో అది మీ మదర్ నుంచి వచ్చేసింది ఓకే రీసెంట్ టైమ్స్లో ఎవరినైనా చూసి క్రష్ ఫీల్ అయ్యారా లేదు లేదా క్రష్ అంటే లేదు లైక్ నచ్చడం అరే అమ్మాయి బాగుంది ఆ దృష్టితో చూడలేదు బాగుంది అని అనిపిస్తుంటారు బట్ ఇంకా అట్లా క్రష్ లాగా అయితే ఏం కాలేదు క్రష్ లాగా షర్ట్ క్రష్ షర్ట్ ఈ టైం షర్ట్స్ కూడా వేయ డెనెమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది మంచి నాకు ఈ షర్ట్స్ అన్ని ఆయన నాకు ఫోర్స్ఫుల్ గా వేసుకోమన్నాడు ఇట్లాంటి షర్ట్స్ కూడా వేయండి సార్ యూత్ ఫుల్ ఉంటారు మంచిగా ఉంటారు ఎప్పుడు ప్లేన్ వేస్తారని ఇవి ఒక డజన్ షర్ట్స్ పంపించి మంచి కలెక్షన్ ఉంటుంది అండి అబి అని ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అన్నీ చేస్తున్నా డెన్ ఎం అది ఓకే ఆయన ప్రమోషన్ కూడా అయిపోయింది ఆయన ఎప్పుడు కూడా ప్రమోట్ చేయాలి ఇది ఏం అడగడు కానీ నాకే అనిపిస్తుంది అన్ని షర్ట్స్ ఆయన దగ్గరనే తీసుకుంటాం మంచి మంచి షర్ట్స్ ఇస్తుంటాడు అందరు మంచి ఉన్నాయి అవి అంటుంటారు క్రష్ అంటే గుర్తొచ్చింది క్రష్ షర్ట్ సార్ ఇది క్రష్ ఇది ఇస్త్రి అవసరం ఉండదు ఏమి ఉండదు సో ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తూ ఉంటారా ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలి వచ్చే అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందో ఒకవేళ పాజిటివ్గా ఉంటే ఓకే కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటే ఎలా మార్చుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ మీ మైండ్లో కూడా రన్ అవుతాయా మాలాంటి వాళ్ళకి అవుతాయి అవుతాయి కానీ మార్చుకోవాలని ఏమి ఉండదు తన పర్స్పెక్ట్లో తన కరెక్ట్ నాకు ఒకటే ఉంటుంది ఇంటెలిజెంట్ ఉండాలి ఎడ్డి తయ్యి ఉండరు అది మెంటల్ కొందరు ఉంటారు ఇంత చెప్పిన అర్థం కాదు అట్లు ఉండరు అది క్యాండిడేట్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం జోక్ వేస్తే నవ్వే ఇంత ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి వాళ్ళకంటే ఒక సొంత ఆలోచనలు సొంత అది ఉండ అంటే ఇప్పుడు రిజిడ్ ఉండరాదు ఫ్లెక్సిబుల్ ఉండాలి స్టబన్ ఉండరాదు సిచ్యువేషన్స్ తగ్గట్టు మారుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఎట్లా అంటే నేను స్టబన్ ఉండను అసలు చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటా ఇప్పుడు నేను ఇది తినను అంటే తినను అని కూర్చుంటారు కొందరు నేను ఇది చెయ్యను అంటే చెయ్యను ఇది నచ్చదు అంటే నచ్చదు అట్లా ఉండరాదు దే హ్యావ్ టు గో విత్ ద ఫ్లో అంటే ఒక్కొక్కసారి మన అభిప్రాయాలు ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నా మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు మార్చుకోవాలి అంతేగాని నేను ఇంతే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతే నేను ఇట్లే ఉంటా అంటే కష్టమవుతుంది ఓకే మొత్తానికి క్లారిటీగా ఉన్నారు సో మీరు ఇంత క్లారిటీగా ఉండి మీరే డెసిషన్లు తీసుకోవడానికి ఈ లైఫ్ విషయంలో పెళ్లి విషయంలో ఆలోచిస్తుంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే వాళ్ళు ఇంకెంత టైం తీసుకోవాలో టైం ఏం లేదు ఒకరి మీద ఒకరు జెన్యున్ ప్రేమ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు వాళ్ళ సంతోషంలో మనం సంతోషం చూడగలిగితే మీ సంతోషంలో వాళ్ళ సంతోషం చూడగలిగితే ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సార్టెడ్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే నిన్ను మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాలని వాళ్ళకు ఉండదు వాళ్ళని బాధ పెట్టాలని మీకు ఉండదు సో ఇదో మీరన్నా కాంప్రమైజ్ అవుతారు వాళ్ళన్న కాంప్రమైజ్ అవుతారు సో సిచ్యువేషన్స్ నార్మల్ అయిపోతాయి ప్రేమ లేనప్పుడు ఏమైతుంది అంటే అరే ఈ పిల్ల కోసం నేను మారాలా వీని కోసం నేను మారాలా నేను ఇట్లే ఉంటా వాడి బతుకు నాశనం అయితే కాని అని ఒక ఆడపిల్ల అనుకున్నా దీనికోసం నేను మాడాలా ఏమన్నా చేసుకుని ఇంత పొగురుబోతుంది నాకు అవసరం లేని నేను ఇట్లే ఉంటా అని వాళ్ళ బాధను ఫీల్ గాని భర్త ఉన్నా భర్త బాధను ఫీల్ గాని భార్య ఉన్నా రిలేషన్స్ వర్కౌట్ కావు వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ రిలేషన్షిప్ వెన్ యు ఆర్ కమిటెడ్ టు సమ్ వన్ వెన్ యు ఆర్ ఓనింగ్ సమ్ వన్ వెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ టు సమ్ వన్ మేక్ షూర్ దట్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ యూ వాళ్ళు బాధపడుతుంటే నీకు అంతే బాధ కావాలి అయితే అయితే కొంచెం ఎక్కువ కావాలి కానీ తక్కువగా రాదు మన సంతోషం కోసం వాళ్ళని బాధ పెట్టి రాదు మన సంతోషంలో వాళ్ళని భాగం చేసుకోవాలి కానీ మన సంతోషం కోసం వాళ్ళని బాధ పెట్టి వాళ్ళ సంతోషం అంటే అది సెట్ కాదు అసలు సో యూ హ్యావ్ టు పిల్లల మీద ఉంటుంది చూడు ప్రేమ అట్లా భార్య భర్తల మధ్యలో కూడా ఉండాలి అప్పుడు ఇప్పుడు బయటికి పోతున్నాం అనుకోండి ఒక బస్ ఎక్కినాం విండో సీట్ అంటే నీకు చాలా ఇష్టం 
కానీ అది నీ భర్తకు విండో సీట్ త్యాగం చేసేంత ప్రేమ నీకు ఉండాలి సో నేనే విండో సీట్ లో కూర్చున్నా విండో సీట్ ఇష్టం నువ్వు ఎక్కడన్నా కూర్చోపో అని అంటే మన వాళ్ళకు కూడా అది ఇష్టం అని తెలిసినప్పుడు ప్రయారిటైజ్ ఎట్లా ఉండాలంటే వాళ్ళని ఇక్కడ కూర్చోమని మనం ఇక్కడ కూర్చో సో అట్లే కదా అమ్మ నాన్నలు చేసేది పిల్లల కోసం అట్లే కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక కేక్ ముక్క మనకి ఇష్టం ఉన్న పిల్లని కొడుకు తినిపిస్తుంటారు చూడు అమ్మ అట్లాంటి ప్రేమ భార్య భర్తల మధ్య ఉంటే రిలేషన్ సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఓకే సో మీ దృష్టిలో కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మీ దృష్టిలో ఏమనుకుంటారు అనేది ఆన్సర్ చేయండి అబౌట్ లైఫ్ లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యు నో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఇన్ దాట్ వే అదర్వైజ్ ఇట్స్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ అంటే బ్యూటిఫుల్ అండ్ రియలైజ్ అయితే బ్యూటిఫుల్ రియలైజ్ కానంత వరకు పెయిన్ఫుల్ సో ఎవరికి లేని లైఫ్ మనకు ఉంది మనం బతుకున్నాం అనుభవిస్తున్నాం అన్ని సో అట్లే ఉండాలి తప్పితే ఈ దరిద్రమైన జీవితం ఎందుకు అని అనుకున్నంత వరకు అది పెయిన్ఫుల్ అయి ఉంటుంది సో యూ హూ ఫస్ట్ రియలైజ్ దట్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఓకే అబౌట్ ఫ్రెండ్షిప్ అన్బిలీవబుల్ ఫ్రెండ్షిప్ కంటే మించింది ఇంకేది లేదని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అది చెప్పాలి మీకు ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అది కాదు అరే నాకు అవసరం వచ్చింది వాడికి పదివేలు అడిగినా వాడు ఇచ్చిండు వాడు రా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కానీ కాదు నాకు వాడు లక్ష రూపాయలు అవసరానికి హెల్ప్ చేసిండు నాకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి కింద పడిపోతాను నా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేస్తానే వాడు మిడ్ నైట్ రెండు గంటలకు వచ్చి నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకుపోయిండు చాలా మంది ఇది ఫ్రెండ్షిప్ అనుకుంటారు ఇది కూడా ఫ్రెండ్షిప్ ఏనేమో కానీ ఇవి ఏవి చేయకుండా వాడి అవసరం నాకు లైఫ్ లో పడలేదు అంటే వాడు నాకు ఫ్రెండ్ అగా రాదా ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫ్రెండ్ అవసరం నా ఫ్రెండ్ వాడు నాకు ఎప్పుడు పదివేలు అవసరం పడలేదు నేను ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయ్యి కింద పడలేదు నాకు ఎప్పుడు ఒక అవసరం రాలేదు వంతో అంటే వాడు నాకు ఫ్రెండ్ కాదా మరి అంటే అవసరానికి ఆదుకుంటూడే ఫ్రెండా ఆదుకున్నాడు ఫ్రెండ్ కదా నాకు పదివేలు అవసరం పడ్డాయి నేను నా ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేసిన అరే పదివేలు అవసరం ఉన్నాయి వాడు ఇయ్యలేని పరిస్థితులు ఉన్నాడు వానికి వెయ్యి రూపాయలు కూడా వేరు అడిగితే వానికి దొరుకుతలేదు వాని కొడుకు ఫీజు కి వెయ్యి రూపాయలు కడుగుతాం కడదాం అంటే వానికి లేవు వానికి నేను పదివేలు అడిగి వాడు ఇయ్యలేకపోయింది వానికి ఇయ్యాలని ఉంది ఇయ్యలేకపోయింది ఇక నేను నెక్స్ట్ డే నుంచి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేయాలా చాలా మంది ఏమంటారు అంటే నాకు మిడ్ నైట్ రెండు గంటలకు ఫోన్ చేస్తూ వచ్చే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డబ్బు సాయం చేసే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంటారు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు వాళ్ళు చేస్తారు అది కానే కాదు ఫ్రెండ్షిప్ చచ్చిపోయేంత వరకు వాళ్ళతో నీకు అవసరం పడకపోయినా వాడిని నీకు పక్కన ఉంటే లేదా ఆ పిల్ల నీకు పక్కన ఉంటే ఒక హాయ్ ఇస్తారు వాళ్ళతో నాలుగు మాటలు మాట్లాడితే ఎక్కడ లేనంత ఆనందము ఎంత డిమోటివేట్ అయినా మోటివేట్ అవుతావు వాళ్ళు నీతో ఉన్నారనే ఫీలింగ్ చాలు వాళ్ళతో పది రోజులు మాట్లాడకపోయినా పది నెలలు మాట్లాడకపోయినా పది సంవత్సరాలు మాట్లాడకపోయినా వాడొకడంటూ ఉండే నాకు అని మన మెమరీస్ నీ తలలు తిరుగుతుంటాయి చూడు అది ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈస్ సంథింగ్ బియాండ్ ఎవ్రీథింగ్ బియాండ్ పదివేలు బియాండ్ యాక్సిడెంట్ బియాండ్ బియాండ్ అవసరం ఏమీ లేదు వానితో నీకు ఒక రూపాయి అవసరం లేదు నీతో వానికి ఒక అవసరం లేదు అయినా కూడా యూ లవ్ హిమ్ టు ద కోర్ యూ లవ్ హర్ టు ద కోర్ అది దట్స్ దట్స్ దట్ దట్ మ్యాటర్స్ ద మోస్ట్ అనిపిస్తుంది దట్ ఎమోషన్ క్వశ్చన్ ఉంది చూడు అది ఫ్రెండ్షిప్ లో బియాండ్ ఎకనామికల్ క్వశ్చన్ బియాండ్ ఫైనాన్షియల్ క్వశ్చన్ అండ్ బియాండ్ యాక్సిడెంట్ క్వశ్చన్ సో నాకు అది అంటే ఏ బంధం లేదు రక్త సంబంధం లేదు ఏం లేదు ఒకరిని కలిసినాం వి ఆర్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ దెమ్ అండ్ వి ఆర్ లవింగ్ దట్ టైమ్ ఒక టైమ్ పది గంటలు వాళ్ళతో రెండు మూడు గంటలు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాం ఒక్క యూస్ఫుల్ టాపిక్ లేదు అయినా రెండు మూడు గంటలు ఎంజాయ్ చేసి వస్తాం చూడు అది ఫ్రెండ్షిప్ ఇష్టం వచ్చింది ఏదేదో మాట్లాడుకుంటాం అవసరం పనికి మాలిన విషయాలని మాట్లాడుకుంటాం దానివల్ల వానికి ఉపయోగం లేదు మనకు ఉపయోగం లేదు అయినా టైం అంతా అట్లా గడిచిపోతుంటుంది చూడు అది ఫ్రెండ్షిప్ సో దట్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ అనిపిస్తుంది పేరెంట్స్ లో ప్రొఫెషన్ లో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఒక లవ్ ఉంటుంది లైఫ్ పార్ట్నర్ తో అది ఎంత ఎంత ఎక్స్ట్రాడనరీ అంటే అది ఎందుకంటే లైఫ్ పార్ట్నర్ అనేది మనకు ఒకరే ఉంటారు వాళ్ళకు మనమే మనకి ఇద్దరు ఉండరు వాళ్ళకి ఇద్దరు ఉంటారు మనము వాళ్ళకు ప్రేమ పంచుతాం కదా అదే ప్రేమను ఇంకొకరికి పంచలేదు వేరే టైప్ ప్రేమ పంచుతాం సో ఒకరికి ఒకరు ఉండేది ఓన్లీ పార్ట్నర్ కపుల్ అది అది లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ కానీ లవర్ రిలేషన్షిప్ కానీ భార్య భర్త రిలేషన్షిప్ కానీ ఇప్పుడు నాకు భార్య ఉంటది నాకు భార్య ఒకటే ఉంటది ఇద్దరు ముగ్గురు భార్యలు ఉండరు నా భార్య భర్త ఒక్కడనే ఉంటా అట్లా వన్ టు వన్ రిలేషన్ ఉండేది
వాళ్ళిద్దరికీ నేనున్నా మా తమ్ముడు ఉన్నారు మా అక్క ఉంది మా ముగ్గురికి పంచుతున్నారు వాళ్ళు ప్రేమని ఒకవేళ వాళ్ళిద్దరికి నేను ఒకడినే కొడుకునైనా ఇద్దరు నా మీద అదే టైప్ ఆఫ్ ప్రేమ చూపిస్తున్నారు అట్లా ఇద్దరు ఒకరి మీద చూపిస్తున్నారు ఒకరిద్దరి మీద చూపిస్తున్నారు ఒకరు ముగ్గురు మీద చూపిస్తున్నారు ముగ్గురు ఇద్దరి మీద చూపిస్తున్నారు అట్లా ఎన్నో లెక్కలు ఉంటాయి దాంట్లో కానీ భార్య భర్తకి భార్య భర్తకి చూపించినట్టు ఇంకొకరికి చూపిస్తే భర్త తట్టుకోలేడు భార్య భర్తతో ఉన్నట్టు భర్త భార్యతో ఉన్నట్టు ఇంకొకరితో ఉండలేరు సో అంత బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్ అది దాంట్లో ఎంత జెన్యున్ ఉంటే అంత బాగుంటుంది అదొక్కటే రిలేషన్ అట్లా ఉంటుంది వన్ టు వన్ నేను నా భార్యకు చూపించినట్టే ప్రేమ ఇంకొకరికి చూపిస్తే నా భార్య చచ్చిపోతుంది నా భార్య నాకు చూపించిన ప్రేమ ఇంకొకరికి చూపించింది అనుకోని నేను చచ్చిపోతాను సో అదొక్కటే కదా వన్ టు వన్ రిలేషన్ అది ఎంత బ్యూటిఫుల్ దాన్నే మిస్యూజ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఇంకా మనిషిగా పుట్టి వేస్ట్ చచ్చిపోవడం వేస్ట్ పూరి జగన్నాథ్ చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా చచ్చిపోవడం బెటర్ వాళ్ళ వల్ల సమాజానికి పెద్ద ఉపయోగం లేదు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అలానే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నారంటే వాళ్ళు జస్ట్ టైం పాస్ చేస్తున్నారు దాంట్లో లవ్ అనేది ఇరికీయడం మూర్ఖత్వం దే ఆర్ జస్ట్ పాసింగ్ దేర్ టైం దే ఆర్ దే ఆర్ జస్ట్ ఫ్రేమ్ ఆ టైం ఫ్రేమ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంతే ఇన్ సమ్ డిఫరెంట్ వేస్ దాంట్లో ప్రేమ ఏమి ఉంది అవసరం ఉంది ఆపర్చునిటీ వాళ్ళందరూ అది అంటారు కదా ఏమంటారు గోల్డ్ డిగ్గర్స్ అది ఆ టైప్ అది వాళ్ళకి తెలుసు అందరు వాళ్ళ మనస్సాక్షి తెలుసు దాని గురించి పెద్ద మాట్లా వాళ్ళ గురించి పెద్ద మాట్లాడబోదు కూడా వాళ్ళ ఇద్దరికి తెలుసు మనం అనుకుంటాం కానీ వాడిని వాడుకుంటుందిరా ఈ పిల్ల అంటే వానికి ఎక్కువ తెలుసు ఆ పిల్ల వాడుకుంటుందని దానివల్ల వానికి కూడా ఉపయోగం ఉంది వాడితే వాడుకుంటే వాడుకొని నాకు కూడా యూజ్ అవుతుంది అని వాడు కూడా కామ్గా ఉంటాడు వాడు మోసం చేస్తున్నాడని పిల్లకి తెలుసు అయినా అంత ఉపయోగం ఉందని పిల్లు ఉంటుంది సో మోసపోవడము అందరు వేరే వాళ్ళతో రిలేషన్స్ పెట్టుకోవడం అనేది వాళ్ళిద్దరికీ తెలిసే ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఒకరి బెనిఫిట్ కోసం ఒకరు ఉంటున్నారు అంతే తప్పితే దాంట్లో ఒకరిని ఒకరు మోసం చేస్తున్నారు అని పెద్ద ఏడో అమాయకులు ఉంటే తప్ప అందరికి అన్ని తెలుస్తుంటాయి తెలిసి కూడా వాళ్ళతో ఉంటున్నారు అంటే ఏదో బెనిఫిట్ వీళ్ళకి కూడా ఉంది ఓకే చాలా క్లియర్ గా చెప్పేశారు సో డిప్రెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు త్వరగా బయటికి రావాలంటే ఏం చేయాలి నాకు ముందు వరకు డిప్రెషన్ అనేది అసలు ఇష్టం లేని టాపిక్ ఉంటుండే అసలు డిప్రెషన్ అనేది ఉండదు అనుకుంటుంటే జన్యు డిప్రెషన్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళు బయటికి రావాలంటే వాళ్ళు ఒకరితో పంచుకోవాలి వీలు కానీ టైంలో రియల్ డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అసలు ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోబుద్ధి అయితే ఉంటుంది ఇక క్లోజ్ టు కమిటింగ్ సూసైడ్ లాగా ఉంటుంది ఆ టైంలో సూసైడ్ చేసుకుంటే వచ్చేదేం లేదు సూసైడ్ చేసుకుంటే మన వాళ్ళు నష్టపోయినంత ఇంకా ఎవరు మన పేరెంట్స్ కానీ కిడ్స్ ఉంటే కిడ్స్ కానీ భార్యకు భర్త కానీ భర్తకు భార్య వాళ్ళకి అన్యాయం చేసినట్టు సో ఫస్ట్ షేర్ చేసుకోండి ఉన్నది ఉన్నట్టు అది చెప్పుకోలేని ప్రాబ్లం అయినా అది క్షమించరాని నేరమైనా నువ్వు ఏ విషయంలో డిప్రెస్ అవుతున్నావు అది నీ దగ్గర వాళ్ళతో చెప్పేసుకోండి మీ వాళ్ళు సాల్వ్ చేయకపోతే ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు సైకియాటిస్ట్ అని సైకాలజీ అని వాళ్ళు ఇచ్చే కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది వన్ టు వన్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు దాంతో పాటు మెడికల్ గా ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తారు సో ఇట్స్ నథింగ్ రాంగ్ నేను మళ్ళీ చెప్పే చేతికి దెబ్బ తగులుతాయి యాంటీబయోటిక్స్ వేసుకుంటున్నాం ఆ దెబ్బ తగ్గాలని దాన్ని కట్టు కట్టుకుంటున్నాం అంతా చేస్తున్నాం కదా ప్రాపర్ కేర్ చేసుకుంటున్నాం జ్వరం వస్తే ప్రాపర్ కేర్ తీసుకుంటున్నాం కదా సైకియాటిస్ట్ సైకాలజీ ఇవి ఉంటాయి కదా ఇవి ఏమి నేరం కాదు ఇవేం తప్పు కాదు ఓపెన్ అప్ కండి ఐ వాంట్ టు విజిట్ ఏ సైకియాటిస్ట్ అని అండి వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వంద డీల్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు మీ మొత్తం డయాగ్నైజ్ చేస్తారు ఏ విధంగా మీరు ప్రాబ్లమ్లు ఉన్నారో చూస్తారు తప్పు మని ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ప్రాపర్ రెమెడీ ఇస్తారు అది సిగ్గుపడే విషయం ఏమి కాదు షారుఖాన్ సినిమా ఉంటది జిందగీ ఏ జిందగీనా అలియా భట్ షారుఖాన్ ఉంటది మొత్తం ఈ డిప్రెషన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది హీల్ బి ఏ సైకియాటిస్ట్ అనమాట సో హీల్ ట్రీట్ అలియా భట్ దాంట్లో బ్యూటిఫుల్ మూవీ అది ఆ మూవీ చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది సో మెంటల్ స్ట్రెస్ మెంటల్ ఇల్నెస్ ఈస్ ఆల్సో ఇల్నెస్ అండ్ దెర్ ఆర్ దెర్ ఇస్ క్యూర్ ఫర్ దాట్ సో ఓపెన్ అప్ అండి సూసైడ్ లో మాత్రం చేసుకోకండి అంతకంటే చిల్లర పని ఉండదు సో రేపు పొద్దున కొత్త సర్ప్రైజ్లు వెయిట్ చేస్తుంటే అవి చూడకుండానే పోతే ఎట్లా సో చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది లైఫ్ ఈ రోజు ఉన్నట్టు రేపు ఉండదు సో ఏ ప్రాబ్లం అయినా సార్ట్ అవుట్ అయిపోతుంది మీరు ఇంత మోటివేషనల్గా మారిన తర్వాత కూడా మీ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఏంటంటే అరే ఎక్కువ మంచి మంచి
ఒక మంచి చేయాలి అనేది ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో యూత్లో చాలా తక్కువ ఉంది బట్ మీరు ఎందుకు ఈ సైడ్ ఎక్కువ ఆలోచించాల్సి వచ్చింది నాకు పర్సనల్గా నేను స్వార్థపరుణ్ణి నాకు పర్సనల్గా సఫరింగ్ ఇష్టం ఉండదు నాకు పర్సనల్గా ఇప్పుడు మా అక్క హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు చూడలేకపోయినా నేను సఫరింగ్ ఒక మనిషి సఫర్ అవుతుండడం ఇష్టం ఉండదు నాకు అది ఫైనాన్షియల్ కానీ మెంటల్గా కానీ లవ్ ఫెయిల్యూర్ కానీ అది ఒక ఒక డిసీజ్తో బాధపడడం కానీ ఏదైనా నేను పర్సనల్గా వాళ్ళని చూడలేను ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్గా ఒకరు వచ్చి అరే ఒక లక్ష రూపాయలు అవసరం ఉన్నాయి ఒక పదివేలు అవసరం ఉన్నాయి అని ఇంకొకరిని అడగడం లేదా నన్నే అడగడం అడుక్కునే స్టేజ్లో ఉంటారు చూడు వాళ్ళు అరే అవసరం ఉందిరా కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయరా అనే బాధ చూడలేను నేను అరే ఆ పిల్లి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది రా చచ్చిపోబుద్ధి అవుతుంది ఆ బాధ చూడలేను నాకు అందరు నవ్వుకుంటుంటే నేను ఎంజాయ్ చేస్తా ఇప్పుడు క్రికెట్ టీం ఉంది పదకొండు మంది ఉన్నాం పదకొండు మంది ఎంజాయ్ చేస్తుంటే పది మంది ఎంజాయ్ చేస్తుంటే పదకొండు వ్యక్తిగా నేను ఎంజాయ్ చేస్తా దాంట్లో ఒక్కరికి బాధ ఉంది అనుకో ఆ టీమ్ అట్మాస్ఫియర్ అంతా ఖరాబ్ అయిపోతుంది ఆ బాధ అందరికి అంటుకుంటుంది సో నాకు ఆ బాధ తీసే బుద్ధి అవుతుంది ఎందుకు వాళ్ళ కోసం కాదు నా అట్మాస్ఫియర్ కోసం నేను బైక్ నడుపుకుంటా పోతున్నాను అనుకోండి అందరు నవ్వుకుంటుంటే నాకు చూడబుద్ధి అవుతుంది ఒకరు ఒక రోడ్డు మీద ఇట్లా అడుక్కుంటున్నారు వాళ్ళకి ఇట్లా బాధ ఉంది అనుకోండి నా నా మైండ్ అంతా ఖరాబ్ అవుతుంది సో నాకు ఒక సొసైటీలో ఒక మంచి ఆనందంగా ఉండే సొసైటీ చూడబుద్ధి అవుతుంది నాకు అవుతుంది సో ఐఎమ్ వెరీ సెల్ఫిష్ దేర్ ఐ వాంట్ టు సీ యూ బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ వేర్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ హ్యాపీ సో ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ అయితే అంత చేయబుద్ధి అవుతుంది సో దట్స్ మై బ్రెడ్ అండ్ బటర్ కూడా కాబట్టి నాకు దాంట్లో డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి అది ఎక్కువ ఎంజాయ్ అవుతుంటుంది అంత సో ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం మాట్లాడుతున్నాం సో ఇక్కడ మీరు మాట్లాడుతున్నా మీ మైండ్లో ఏమైనా థాట్స్ ఉన్నాయా అంటే దేని గురించి అన్న థింక్ చేస్తున్నారా లివ్ ఇన్ ద మూమెంట్ అంటారు కదా మోస్ట్లీ అట్లే ఉన్నా మీరు అడిగితే నెక్స్ట్ ఒక సెషన్ వాళ్ళకి మెసేజ్ చేసిన కొంచెం లేట్ అవుతుంది అని ఓకే అంతేగాని అదర్వైజ్ వేరే ఆలోచనలు ఏదో వేరే స్ట్రెస్ కానీ ఏదో మైండ్లో తిరగడం అంటే ఏం లేదు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉంటా మ్యాక్సిమం అదే అంటారు మా వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు ఇంట్లోనే ఉంటావు బయటికి పోతే ఇల్లే గుర్తారు అదర చెప్పాలని కూడా అంటే అది ఎంజాయ్ చేస్తున్నానని చెప్పలేదు అన్నట్టు చెప్తా ఓకే సో కృష్ణ చైతన్య ఆ సీ గురించి ఆల్రెడీ చాలా మంది అడిగేస్తారు అనుకుంటా న్యూమరాలజీని ఫాలో అవుతారు న్యూమరాలజీ కాదు మత మార్పిడి కాదు ఏం కాదు జస్ట్ క్రికెట్ లో దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ సీ పెట్టుకున్నా హెచ్ కరెక్ట్ గా పట్టలేదు దాంట్లో కలీజ్ అనిపించింది సిఆర్ ఐఎస్ హెచ్ అని చూసుకుంటే ఫిగర్ ఆ షేప్ బాగాలేదు ఆ హెచ్ ఒకటి పైకి వచ్చినట్టు హెచ్ కలీజ్ అనిపించింది సో సిఆర్ ఐఎస్ ఎన్ బాగుంది కదా అని పెట్టుకున్నా సో క్రికెట్ ఇష్టం కాబట్టి సి అని పెట్టుకున్నారు పెట్టుకున్నా అదర్ రీజన్ సెకండరీ రీజన్ ఇస్ కృష్ణ చైతన్య రెడ్డి కేసీఆర్ అవుతుంది షార్ట్ ఫామ్ ఆల్రెడీ కేసీఆర్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన మీద నాకు కోపం ఏం లేదు ఆయన గొప్ప వ్యక్తి మంచి అచీవర్ రెస్పెక్ట్ ఏ ఉంది కాకపోతే నేను కొంచెం పబ్లిక్ గా ఏమైనా నోటెడ్ అయితే నన్ను కేసీఆర్ టూ అంటారేమో జూనియర్ కేసీఆర్ అంటారేమో డూప్లికేట్ అయిపోతా కదా అని టెన్షన్ తోని ముందే సీగా మార్చుకుంది అంతకు మించి ఒక్క రీజన్ కూడా లేదు ఇంకొక రీజన్ ఏమైనా చెప్పాల్సి వస్తే మాత్రం పి మా ఇనీషియల్ పటేల్ పి కృష్ణ చైతన్య రెడ్డి కాబట్టి పి కే సి అవుతుంది సో మనోహర్ అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటుండే చిన్నప్పుడు స్కూల్ లో అటు పి కేసీ పి కేసీ అంటుండే పి కేసీ అంటే తెలుగులో పి కేసీ కదా ఇదేంద్ర ఇట్లా అయిపోయింది పేరు అని అది మారాలనే ఉద్దేశంతో నాకు కేన్ తీసి సీగా మార్చుకున్నా అదర్వైజ్ నాకు కృష్ణ కేతోనే ఇష్టం ఫైనల్ గా చైతన్య గారు మిమ్మల్ని ఇష్టపడే అభిమానులకి మీ వీడియోస్ చూసి మోటివేట్ అయ్యే వాళ్ళకి సో ఏం చెప్తారు మీరు ఆడియన్స్ కి ఏం లేదు మంచిగా ఉండండి మీ లైఫ్ లో మీరే హీరో అది అందరికి తెలిసిందే ఇంకొకరి లైఫ్ లో కూడా మీరు హీరోగా ఉండేటట్టు లైఫ్ లీడ్ చేయండి వీడు వస్తున్నాడు అంటే వీడి ఎందుకు రా దరిద్రుడు ఇప్పుడు వస్తున్నాడు అని వేరే వాళ్ళు అందరు అనుకుంటట్టు మీ లైఫ్ ఉండరాదు మీరు వస్తుంటే అబ్బా వీడు వస్తున్నాడు రా కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్స్ రా వచ్చినందుకు అని అనిపించాలి మీ ఫోన్ వస్తే మీ పేరు వేరే వాళ్ళ ఫోన్లో మీ పేరు పడతానే వాళ్ళకి ఆనందంగా మీ ఫోన్ ఎత్తబుద్ధి కావాలి కానీ వీడు ఎందుకు ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తున్నాడు అని ఇగ్నోర్ చేయడమో కట్ చేయడమో చేయరాదు సో యువర్ లైఫ్ షుడ్ బీ సంథింగ్ వేర్ అదర్స్ లవ్ యూ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ లవ్ యువర్ సార్ సో అట్లా ఉండాలి కానీ డిఫరెంట్గా ఏమైతుందంటే నీ లైఫ్ని నువ్వే హెడ్ చేస్తున్నావు ఆటోమేటిక్గా వేరే వాళ్ళు కూడా నీ లైఫ్ని హెడ్ చేస్తారు అప్పుడు సో ఫస్ట్ యూ లవ్ యువర్ సెల్ అండ్ మిస్టేక్స్ చేయకుండా
అందరికి కూడా మీతో ఉండడం ఇష్టపడతారు సో అందరు మీతో ఉండడం ఇష్టపడాలి కానీ అసహించుకోరాదు సో అట్లాంటి లైఫ్ లీడ్ చేయండి అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అందరికి ఉంటాయి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అదే చెప్తున్నా కదా ఎవరికి ఏ స్టేజ్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్కి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంబానీల లాంటి కోటీశ్వర్లకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి గుడికాడ ఏమంటారు అడుక్కునే వాళ్ళకు భిక్షాటన చేస్తుంటారు వాళ్ళకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఈక్వల్లీ వాళ్ళందరికి కూడా సంతోషాలు కూడా ఉంటాయి వీళ్ళకి సంతోషం ఉండదు అని ఉండదు గుడి కాడ అడుక్కుంటుంటారు అందరు ఏదో చిల్లర వేస్తుంటారు సడన్ గా ఒకటి వచ్చి ఐదు వందల నోట్ వేసేయండి అనుకోండి వాళ్ళకి ఆ రోజు ఉండే ఆనందం మనకు ఎన్ని కోట్లు వచ్చినా రాదు మనకు అంత ఆనందం ఐదు వందల నోట్ చూసి వాళ్ళు సంతోషపడిపోతుంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఐదు వందలు ఇచ్చే వాళ్ళు రెండు వేలు అయితే ఇప్పుడు బ్యాన్ అయిందేమో ఇస్తే ఏం చేయాలి వాళ్ళకి అర్థం కాదు సో అట్లా ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి దాంట్లో ఆనందం సో వాళ్ళ లైఫ్ లో ఆనందాలు వాళ్ళ లైఫ్ లో ఉంటాయి అట్లే మన లైఫ్ లో ఉండే ఆనందాలు మన లైఫ్ లో ఉంటాయి మన లైఫ్ లో ఉండే బాధలు మన లైఫ్ లో ఉంటాయి అందరికి ఆనందాలు బాధలు ఈక్వల్ ఉంటాయి సో నాకే బాధలు ఉన్నాయి నేనే ఇంత దరిద్రమైన జీవితంలో గడుపుతున్నా అని ఆలోచించకండి వేరేలోకి మీకంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో హ్యాపీ మీ లైఫ్ లో ఏముందో దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ముందుకు పోండి అంతే నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద కోటీశ్వర్లు ఉంటారు అలా పిల్లలు కొంచెం మెంటలీ కొంచెం వీక్ గా పుట్టడం ఏదో అయితే సో వాళ్ళు బాధ పడుతుంటారు వాళ్ళకి ఎన్ని కోట్లు ఉన్నా ఆ బాధ ముందు ఆ కోట్లు ఏం సంతోషం ఇయ్యాయి కదా ఇప్పుడు మహమ్మద్ అజరుద్దీన్ ఉన్నాడు పెద్ద క్రికెటర్ ఆయన ఆయన కొడుకు బైక్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయాడు మహమ్మద్ అజరుద్దీన్ కి నేను క్రికెటర్ గా ఇచ్చిన ఆనందం కంటే కొడుకు చచ్చిపోయిన బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అర్థం చేసుకోవాలి మనం అందరి లైఫ్ లో అట్లాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి ఎంత సంపాదించినా ఎంత చేసినా బాధలు అనేవి ఉంటాయి సో మన లైఫ్ మనకు ఉంది కదా ఆయుగ ఊపిరి పిలుచుకుంటున్నాం వదులుతున్నాం కాళ్ళు చేతులు కట్టికొని ఇంకేం కావాలి లైఫ్ సో ఎంజాయ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ అన్నట్టు బతకాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అండ్ అందరిలా కాకుండా నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ఏం చెప్పినా హార్ట్ఫుల్ గా చెప్తున్నా అని సో ఒకటి ఒక ఒకరికి ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ గా మీరు ఉన్నారు ఇంతమంది మీ వల్ల మోటివేట్ అవుతున్నారు ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు ఇందాక చెప్పినట్టు నేనే చాలా వీడియోస్ లోలో ఉన్నప్పుడు మేము చూస్తూ ఉంటాను సూసైడ్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా మీ వీడియోస్ చూస్తే వెనక్కి వచ్చేస్తారు ఇవన్నీ మేబీ మీ వల్ల పాజిటివ్ గా వెళ్తున్నాయి అంటే మేబీ ఎక్కడో గట్టిగా రాసిపెట్టి ఉంది ఎవరో పుడతారు ఏదో ఒక రీజన్ ఉంటుంది కారణ జన్ముడు అని అంటారు కదా మేబీ ఆ లైన్ మీకు యాప్ట్ అవుతుంది అని నేను హార్ట్ఫుల్ గా అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంతమందిని మోటివేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ సో మచ్ ఫర్ మంచి అనిపించింది చైతన్య గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్